எந்தரோ மகானுபாவுலு என்கின்ற தலைப்பில் மகான்களுடைய சரித்திரத்தை ஒவ்வொரு மகானும் கடல் போல குணங்கள் கடல் போல வித்வத்து கடல் போல காம்போசிஷன்ஸ் சாஸ்திரங்களும் கீர்த்தனங்களும் அருளி செய்திருக்கார்கள் அந்த கடல்லேருந்து புரோக்ஷனம் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் நேற்றைய தினம் வைஷ்ணவ சம்ஹிதா என்கின்ற ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணாவனுடைய கிரந்தத்தில் முதல் பாகம் அத்வைத சம்பிரதாயத்திலேருந்து ஆதிசங்கரர் ஸ்ரீதர சுவாமி பூபதேவர் லீலா சுகர் சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் போன்ற சரித்திரங்களை அப்படி புரோக்ஷனம் பண்ணிண்டே என்னென்ன கீர்த்தனங்கள் என்னென்ன காம்போசிஷன்ஸ் என்னென்ன இயற்றியிருக்கார்கள் அந்த அத்வைத்த மனத்தோட பக்தி மனம் எப்படி வீசுறது என்றெல்லாம் அனுபவித்தோம் வைஷ்ணவ சம்ஹிதையில் இரண்டாவது பாகம் விசிஷ்டாத்வைத்த சம்பிரதாயம் அதாவது ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் 
ஆனால் நம்ம அதை நாளைக்கு எடுத்துட்டு ஆழ்வார்கள் எல்லாம் அனுபவித்து ஆண்டாளும் அரங்கனும் அப்படின்னு முடிக்கலாம் நேற்றைய தினமே சொன்னோம் அதனால் மூன்றாவது பாகத்தில் இருக்கிற மத்வ சம்பிரதாயத்தை இன்றைய தினம் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொன்றுமே ரொம்ப அழகான மதம் மதம்னா ஒப்பீனியன் அத்வைத்தம் அப்படிங்கிறத நேற்றுக்கு சொன்னோம் ரஜு சர்ப்ப நியாயப்படி ஒரு தாம்ப பாம்புன்னு நினச்சிண்டே பயந்துட்டே இருந்தா அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து லைட்டை போட்டதும் அது பாம்பு இல்லை தாம்பு அப்படின்னு பயம் தெளிஞ்சுது அதுபோல் இந்த ஜெகத்தை உண்மைன்னு நினச்சிண்டு இவளுக்கு நம்மளை பிடிக்காது அவளுக்கு நம்மளை பிடிக்கும் இவனை எனக்கு பிடிக்காது இவனை எனக்கு பிடிக்கும் இது பயம் இது சோகம் இது மோகம் அவன் போயிட்டான் இவன் இருக்கான் இவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான டிஃப்ரென்சஸ் நம்ம பார்க்கறது பர்சீவ் பண்ணுறது ஜெகத்தை உண்மைன்னு நினைக்கிறதுனால தானே அதனால் ஜெகத்தே மித்திய பிரம்மம் தான் சத்தியம் அப்படிங்கிறது அத்வைதம் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்று தான் அந்த ஃபிலாசபியை கொஞ்சம் போல தொற்றுண்டு நம்ம சரித்திரங்களை நேற்றைய தினம் அனுபவிச்சோம் அதே போல மத்வ ஃபிலாசபி என்ன பொதுவாக நம்ம பாரத தாய் ஒரு மதத்தை தான் மதம்னா ரிலிஜன் ரிலிஜன் நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறா மதம்னா ஒப்பீனியன் பிலீஃப் ஃபெய்த் நம்மளுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய ஆங்கிள் பாரத தாய் எல்லாருடைய பிலீஃப்ஸையும் எல்லாருடைய ஒப்பீனியன்ஸும் கேட்டுக்கிற வேர்ல்டுலேயே ஒரே தாய் பாரத தாய் தான் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லிட்டா மற்ற நாடுகள் நம்ம ஒன்றும் நினைக்கிறோம் இல்லையா ரொம்ப சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்டுங்கிறதுனால ரொம்ப ப்ராட் மைண்டாக எல்லாத்தையும் ஏற்றுப்பான்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அங்கே தான் டிஃப்ரென்ஸ் பூமி தட்டை அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டான்னா இல்லை இல்லை பூமி உருண்டேன்னு அவன் கிட்ட போய் யாராவது சொன்னால் வெட்டிடுவான் தலையே அவ்வளோ சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் டெக்னாலஜிக்கலி ஒன்றும் இல்லை காப்பர்னிக்கஸ் கலிலியோ இவா பட்ட பாடே இன்னும் சூரியன் நடுவில் இருக்க எல்லா கிரகங்களும் அந்த சூரியனை சுற்றி வருதுன்னு சொன்ன காப்பர் நிக்க ஸ்தலையை வெட்டிட்டான் சூரிய பகவானுக்கே அடு அடுக்காது இப்படி பண்ணிவிட்டான் நிஜமாவே ஏன்னா அவா அவளுடைய பிலீஃபுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஏதாவது சொன்னால் அவளை பாப்பின்னு டிக்ளேர் பண்ணிவிடுவா ஆனால் நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில் நாஸ்திகம் உள்பட பேசினா அவனை பாப்பின்லாம் சொல்ல மாட்டோம் மெச்சூரிட்டி போரில் தானே வருவான் ராமாயண காலத்திலேயே ஜாபாலியே கடவுள்லாம் கிடையாதுப்பா அப்படின்னு கடவுள்கிட்டையே போய் சொல்றார் ராமர்டியே அதையும் கேட்டுட்டு மறுப்பு தெரிவிக்கிறார் ஏன் இருக்க ஏன் கடவுள் உண்டுன்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு அதை நிரசனம் பண்றார் உண்மையா ஞானம் இருக்கிறவன் நாலேஜ் இருக்கிறவன் அந்த பர்ஸ்பெக்டிவை கேட்டுண்டு இது சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னமே தவிர சொன்னத்தைக்கே அந்த ஒரு விஷயத்த சொன்னத்துக்கே தலையை வெட்டுவேன் அந்த காலை வெட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோவில் போகிற எந்த ஒரு குழந்தைக்கு கூட தெரியும் சூரியன்னா நடுவில் தான் இருப்பார் ஏன்னா நவகிரகத்தை சுற்றி இருக்கும் அந்த அந்த குழந்தை எந்த கோவிலுமே கோவில்ங்கிறது ஒரு ரிலிஜன் இல்லை கோவில்ங்கிறது சயின்ஸ் அதை எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒரு ப்ரெஜிடிஸ்டாக ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்து முத்திரை கொடுத்து ஸ்டாம்ப் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற டெப்த்து புரியாது நம்மளுடைய இந்தியாவில் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் கட்டப்பட்ட கோவில் இன்ஜினியரிங் மார்வல்ஸ்னு சொல்லணும் ஒவ்வொன்றத்தையும் ஒவ்வொரு கோவிலும் ஒரு வண்டர் செவன் வண்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட்லாம் சொல்கிறாளே எத்தனை வண்டர் வேர்ல்டில் எடுத்துனாலும் அந்த வண்டர் எல்லாம் தமிழ்நாட்டு கோவிலில் இருக்கும் அப்படியே யாழி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சிவன் கோவிலில் பார்த்தோன்னா எல்லா யாழியும் சேர்ந்து ஒரே லைனில் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு நூலை கோத்துண்டே போவா ரீசெண்டாக அது ஒரு யூடியூப்பில் பார்த்தேன் நூலை கோத்துண்டே போனால் ஒரு எழுபது எண்பது யாழியோடைய மூக்கு வழியாக அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த லைன் கோத்துண்டு போய் அங்கே வந்து முடியும் என்னது இது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அவள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாள் அந்த யாழியினுடைய மூக்கு மட்டும் கோக்க வேண்டாம் அதுக்குள்ளே ஒரு இன்னர் சேம்பர் இருக்கும் ஒவ்வொரு சேம்பருக்குள்ளேயும் ட்வின் சேம்பர்ஸ் யோகிகள் தபஸ் பண்ணுறதுக்கு 
அந்த கயர் வந்து அந்த யோகிகளுடைய அந்த சரீரம் வரைக்கும் போய் கரெக்டாக பட்டு அந்த கயர் ஒன்று ஒன்றா அந்த ட்வின் சேம்பர் ஸ்கூலில் போய் போய் வரும் ஏன்னா ஒரு யோகி கூட அசையாமல் யோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோவில் யூஸ் ஆகின்றிருந்தது என்னது இது இப்படிலாம் கூடயா அது ஃபிசிக்ஸா மேக்ஸா யோகமா சாஸ்திரமா பக்தியா எல்லாத்தையுமே சயின்ஸா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு தான் யூஸ் பண்ணா ஃபிசிக்ஸா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு தான் யூஸ் பண்ணா கெமிஸ்ட்ரியா ரசாயன சாஸ்திரமா ரசாரணவமா பீஜ சாஸ்திரமா கணித சாஸ்திரமா எல்லாத்தினுடைய முடிவும் பகவான் தான் எனர்ஜி வேவ்ஸ் எல்லாத்துலேருந்தும் எடுத்து துவஜஸ்தம்பத்தை வச்சுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாள் துவஜஸ்தம்பம் அதனுடைய ஹைட்டு எவ்வளோ இருக்கணும் ஏன் இருக்கணும் அதனுடைய ஏன் கர்ப்ப கிரகத்தில் எந்த விண்டோவும் கிடையாது ஜன்னல் கிடையாது தணரும் அப்படியே தணரும் பேச்சுக்கு வேணா நானும் அர்ச்சகனா இருக்கேன் நீயும் அர்ச்சகனா இருக்கேன்னு சொல்லாமே தவிர ஒரு நாள் இருந்தாலே வேர்த்து கொட்டி வேண்டாம்ப்பா நீ ஏன் அர்ச்சகனா இருக்குன்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு பார்த்து அண்ணா தணறி போயிடும் அப்படியே வேர்த்து கொட்டி விறுவிறுத்துடும் மூச்சு விட முடியாது ஏன்னா அந்த எனர்ஜியினுடைய கம்ப்ளீட் வேவ்ஸ் பூரா அங்க இருக்கு அந்த இதுலூண்டு ரேழி வழியா தான் நம்ம பெருமாளையோ சிவனையோ சேவிக்கலாம்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த மறுபடியும் எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு உண்டான அந்த போக்கஸ் இது அது ஸ்ப்ரெட் அவுட்டாக இருக்காது மற்ற மற்ற மதங்களில் மற்ற ரிலிஜன்ஸில் இருக்கிற பெரிய பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் மாதிரி ஒரு பெரிய தியான பீடம் மாதிரி பெரிய ஹால் மாதிரி இருக்காது கர்ப்பகிரகம்னா சாங்டம் சாங்டோரியம்னா அது இத்துலூண்டு தான் இருக்கும் அதுக்கு வெளியில் ஒரு காயத்ரி மண்டபம் அதுக்கு வெளியில் சந்தனு மண்டபம் அதுக்கு வெளியில் கோவில் அப்போ அப்படி உள்ளே போயிட்டே இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிஷன் ஓ இப்படி உள்ளேந்து இப்படி வெளியில் வந்து வெளியில் வந்து வேவ்ஸா வெளியில் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு நன்மையை கொடுக்கும் பாசிட்டிவிட்டியான ஃபிசிக்ஸ் அதில் உள்ள இருக்கு அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சியாளர்கள் எவ்வளவோ பேர் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் நம்மளுடைய கோவில்களே ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்கிறா அப்போது எந்த ஒரு பிலீஃபையுமே இது தான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் எப்படி ஒரு தேனி ஒரு வண்டு எல்லா புஷ்பங்கள்லையும் உக்காந்துண்டு ஆனால் அந்த ஒரே தேனை குடிக்குமோ அதுபோல் பிரேமிகன் என்கின்ற குரு அத்வைத சம்பிரதாயம்ங்கிற ஒரு புஷ்பம் மத்வ சம்பிரதாயம்ங்கிற ஒரு புஷ்பம் விசிஷ்டாத்வைத்தம் சுத்தாத்வைத்தம் அச்சிந்திய பேதாபேதம் இப்படி பல சம்பிரதாயங்களில் இருக்கிற ஒரே தேன் என்கின்ற சாரத்தை நமக்கு வைஷ்ணவ சம்ஹிதையில் வட வழங்கியிருக்கார் மத்வர் சொல்கிறது என்னென்னா பரமாத்மா ஜீவாத்மாலாம் ஒன்று தான் சரிதான் கடலும் அலையும் ஒன்று தான் சரி இருந்தாலும் கடல் கடல் தான் அலை அலை தான் ஏன் ஏன் கடல் கடல் தான் அலை அலை தான் கடல் இல்லாமல் அலை இருக்குமோ இருக்காது கடல் இருந்தால் தான் அலை இருக்கும் ஆனால் அலை இல்லாத கடல் இருக்குமே அதனால பரமாத்மா எல்லாருக்குமே ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் தாட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு பாருங்க அவர் சொல்கிறார் பரமாத்மா ஜீவாத்மா ஒன்று தான் ஆனால் இல்லை ஏன்னா பரமாத்மா பரமாத்மா தான் ஜீவாத்மா ஜீவாத்மா தான் ஏன் அவன் சர்வஜன் அவன் எல்லாம் தெரிஞ்சவன் நம்ம அல்பஜன் இன்னைக்கு இங்கே உக்காந்துருக்கோம் அது கூட சரியாக தெரிய மாட்டேங்கிறது நல்ல வேளை நாளையோட இந்த உற்சவம் முடிஞ்சிடும் ஓமிக்ரான் அந்த கிரான் இந்த கிரான்னு வரத்துக்குள்ள விஜயஸ்ரீ மார்கழி வைபவம் ஜே 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 ஜேன்னு உங்களுடைய பேதா பேர் ஆதரவில் முடிச்சுக்கிட்டா அப்போடான் இருக்கும் நமக்கு அல்பஜன் தெரியாது நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறதுன்னு தெரியாது நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது யாருக்குமே தெரியாது வேர்ல்டு பிரசிடென்ட்டுக்கே தெரியாது அப்போ எந்த ஜீவனாக இருந்தாலும் அல்பஜன் அவன் சர்வசக்தன் இவன் அசக்தன் ஜீவாத்மா அசக்தன் அவன் சுதந்திரன் நம்ம பரதந்திரன் எல்லார் மேலேயும் நம்ம டிபெண்ட் எல்லார் மேலேயும் நம்ம நம்பி 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 தான் இருக்கணும் நமக்கு வேற வழி இல்லை கணவன் மனைவியை நம்பணும் மனைவி கணவனை நம்பணும் ரெண்டு பேரும் குழந்தைகளை நம்பணும் குழந்தைகள் அப்பாவை நம்பணும் இன் இன்னி கதை என்னென்னா யாரும் யாரையும் நம்ப மாட்டேங்கிறா அது வேற பிரச்சனை இப்படி பரதந்திரனாக இருக்கும் அவன் அஸ் சுதந்திரனாக இருக்கான் அப்போது பிம்பம் பிரதிபிம்பம் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஆனால் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் த ரியல் கெனாட் பி த சேம் நிழலே நிஜமாக ஆக முடியாது நிஜமும் நிழலும் ஒன்று தான் ஆனால் எப்போ கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நிற்கிற வரைக்கும் தான் அந்த பிரதிபிம்பம் தெரியும் போயிட்டானா கண்ணாடிக்கு வெளியிலேருந்து போயிட்டானா கண்ணாடி வேற ஒரு வேற ஒரு பிக்சரையோ இல்லை நிர்மலமாவோ இருக்கும் பிரதிபிம்பம் கேனாட் ஸ்டாண்ட் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ரிஃப்ளெக்ஷன் கேனாட் ஸ்டாண்ட் ஆன் இட்ஸ் ஓன் பிம்பம் தனியாக தான் பிம்பம் சுதந்திரமாக நிற்கும் பிரதிபிம்பம் சுதந்திரமாக நிற்காது இதுதான் மத்வரோட ஃபிலாசபி அப்போது 
அந்த பிலாசபியில இருக்கிறவா தான் இந்த தாச சாகித்யங்கள்லாம் பாடி பல தாசர்கள் ஸ்ரீபாதராயர் வியாசராயர் புரந்தரதாசர் கனகதாசர் விஜயதாசர் கோபாலதாசர் ஜெகநாததாசர் மோகனதாசர் வாதிராஜர் ராகவேந்திரர் என்றெல்லாம் தாச சிரேஷ்டர்களா ஜெய 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 ஜனகி காந்த ஜெய சாது ஜனவின்னுத்த ஜெய ஜானகி காந்த ஜெய சாது ஜனவின்னுத்த ஜெயது மகிமானந்த ஜய பாகவந்த ஜய 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 ஜானகி காந்த ஜய சாது ஜனவின்னுத்த ஜெயது மகிமானந்த ஜய பாகவந்த ஜய சாது ஜனவின்னுத்த ஜெயது மகிமானந்த ஜய பாகவந்த ஜய ஜய தசரத தியாகராஜர் ராமதாசர் 
அன்னமையா இப்போ கேட்டோம் வெங்கடேஷ் ஆவிர்பாவம் அன்னமையா எல்லா பக்தர்களால தான் இந்த சங்கீதமே உஜ்ஜீவனம் சங்கீதம் போஷிக்கப்பட்டது வளர்க்கப்பட்டது அந்த வித விதைக்கப்பட்டது எல்லாமே மகான்கள் சங்கீதமும் மகான்களையும் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு நாதோபாசன நாமோபாசன கலந்திருக்கு இவர்கள் சங்கீதத்தையே ஒரு உபாசனா மார்க்கமா பகவான அடையறதுக்குன்னு அந்த உபாசனா மார்க்கமா வழிபட்டார்கள் மத்வ சம்பிரதாயத்துல மத்வர் ஆனந்த தீர்த்தர் என்கின்றவர் ஆனந்த தீர்த்தர் கர்நாடகாவில் அரபிக் கடலோரமா சன்னியாசாசிரமம் பெற்றவர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படியே அவரே வாயு பகவானுடைய அவதாரம் தானே சொல்லுவா தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் அரபிக் கடலோரமா கர்நாடகாவில் ஆனந்த தீர்த்தர் சுவாமி அந்த சமயம் அரபிக் கடலில் ஒரு கப்பல் வருது அந்த கப்பல் குஜராத்திலேருந்து கிளம்பித்தான் குஜராத்திலேருந்து வணிக கப்பல் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லா சாமானும் போட்டு சாமானெல்லாம் வச்ச உடனே அந்த கப்பல் பேலன்ஸ் ஆலை அங்கே அதனால் அதை பேலன்ஸ் பண்ணணுமேனு பெரிய கோபி சந்தனை கட்டி ஒன்று இருந்தது பெரிய மண் கட்டி அவளுக்கு கோபி சந்தனம்னு சொல்ல தெரியல அது மண்ணுன்னு தான் நினச்சா பெரிய மண் கட்டியை எடுத்து பேலன்ஸ்க்காக அந்த கப்பலில் வச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாலாம் அந்த அரபிக் கடலோரமாக மிதந்து மிதந்து கப்பல் வந்துட்டே இருக்கு கர்நாடகா பார்டரை ரீச் பண்ண போகிறது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு புயல் வந்துடுது அந்த புயலில் கப்பலே கவுந்துரும் போல இருக்கு இருக்கிற அந்த வணிகர்கள்லாம் உயிரை இழந்துருவா போல இருக்கு கத்தனா இங்க எல்லாரும் ஹாய் ஹோய்னு கையை காட்டுறா யாராவது கடலோரமா இருந்தா நம்மளை காப்பாத்துவாளே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு கையை காட்டுறா அப்போதான் ஆனந்த தீர்த்த சுவாமி கண்ணை திறந்தா சன்னியாசிகள் ரிஷிகள் இவாளுக்கெல்லாம் தூர பார்வையும் உண்டு காது கண்ணு இதெல்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாகவும் இருக்கும் அதனால தான் அவள் பார்க்கணுங்கிறதும் இல்லை அவள் மனசாலேயே பார்த்துருவா இப்படி பார்த்தா அந்த கப்பல் கவுர போகிறது தெரிஞ்சிருத்து அதனால உடனே அவரே வாயு பகவான் தானே வாயு சூக்தத்தை ஜபிச்சாரான் ஜபிச்சதுமே அப்படியே அந்த காற்று சைக்கிளோன்னா காற்று தானே காற்று அழுத்தம் டிப்ரெஷன்னா என்ன அந்த காற்று அப்படியே அடங்கி போய் அந்த கப்பல் கரை ஏறிடுச்சு இவா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருத்து வணிகர்களுக்கெல்லாம் ஓஹோ இவர் தான் ஏதோ பண்ணியிருக்கார் இல்லாத போனால் நம்மளுடைய உயிரே போயிருக்கோம் முதல்ல இவருக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணுவோம் நேரம் இவர் காலடியில் போய் நமஸ்காரம் பண்ணி இப்படி எங்களை உயிரை காப்பாற்றினேலே நீங்கள் கப்பல்லேருந்து எதை வேணும் அதுக்காக எடுத்துக்கோங்க இவாளோட உயிருக்கும் அந்த கப்பல்லேருந்து இருக்கிற சாமானுக்கும் ஈக்குவல் ஆகிடுமான் இருந்தாலும் அவள் சொல்கிற ஆசைனால மத்துவர் இருக்கட்டமேன்னு வந்து பார்க்குறார் கப்பலில் பார்த்தா எல்லாம் வைரம் வைடூரியம் ரத்னங்கள் எல்லாம் குமிச்சிருக்கு எதையுமே அவர் தொடலை அங்கே பார்த்தா பெரிய மண்கட்டி கோபி சந்தனை கட்டி இதை கொடு அப்படின்னு கேட்டார் இவெல்லாம் பார்த்தா கோபி சந்தனத்தை இந்த மண் மண்ணா இந்த மண் எதுவும் மண்ணாங்கட்டியா வேணும் உங்களுக்கு வைரம் வச்சுருக்கோம் வைடூரியம் வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் விட்டுட்டும் இந்த மண்ணாங்கட்டியை கேட்குறீர் உங்களுக்கு இந்த மண்ணாங்கட்டியினுடைய வேல்யூ தெரியாது இது என்னங்கிறது எனக்கு தான் தெரியும் இதை கொடுங்கோ அப்படின்னு வாங்கிட்டு போனார் அந்த கோபி சந்தனை கட்டி அதை அதுக்கு முன்னாடி துவாதச ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறார் துவாதச ஸ்தோத்திரம்னா வெறும் பன்னெண்டு ஸ்தோத்திரம் இல்லை பன்னெண்டு அத்தியாயம் பூரா ஆச்சரியமாக பாடிண்டே வரார் பன்னெண்டு அத்தியாயம் ஆனந்த முகுந்தா அரவிந்த நயனா ஆனந்த முகுந்தா அரவிந்த நயனா ஆனந்த தீர்த்த பரானந்த மரதா சுந்தரி மந்திர கோவிந்தா வந்தே ஆனந்த தீர்த்த பரானந்த வரதா சக் சந்திரக மந்திர வந்தகவந்தே ஆனந்த தீத்த பரானந்த வரதா சந்திர சூரியந்திர சுவந்தித்த வந்தே 
ಆನಂದತೀತ ಪರಾನಂದ ವರದ ಮಂದಾಹರ ಸೂನ ಸುಚರ್ಚಿತ ವಂದೇ ಆನಂದತೀತ ಪರಾನಂದ ವರದ ಬೃಂದಾರ ಬೃಂದ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ ಆನಂದತೀತ ಪರಾನಂದ ವರದ ಆನಂದ ಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಆನಂದ ತೀತ ಪರಾನಂದ ವರದ ಆನಂದ ಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಪದಾನಂದ ವರದ ಮಂದಾರ ಸೂನ ಸುಚರ್ಚಿತ ವನಗೆ ಆನಂದ ಗೀತ ಪದಾನಂದ ವರದ ಬೃಂದಾರ ಬೃಂದ ಸುವಂದಿತ ವಂದ್ಯ ಆನಂದ ಗೀತ ಪರಾನಂದ ದ್ವಾದಶಸ್ತ್ರೇಷು ದ್ವಾದಶಂಸ್ತ್ರ ಸಂಪೂ ಮಧ್ವ ವಿರಚಿತ ಮಾನದ ಮಧ್ವರೇ ಪಾಡಿನದೇ ಇದೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಂನ ಪಾಡಿರ್ಕಾರ ಅದಲ್ಲ ಪನ್ನೆಂಡಾವದ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಂಬೋ ಇಪ್ಪ ಪಾಡಿನು ಆನಂದ ಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಸುಂದರಿ ಮಂದಿರ ಗೋವಿಂದ ಒಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಚಂದ್ರಕ ಮಂದಿರ ಮಂದಿರ ವಂದಕ ಒಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಇಪ್ಪಡಿಯೇ ಕೂಪ್ಟುಂಡೇ ನವರ್ ಪನ್ನೆಂಡಾವದು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅದಾವ್ದು ಇಂದ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪನ್ನೆಂಡಾವದು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮುಡಿಂಜದು ಗೋಪಿ ಚಂದನತ್ತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ತಾನೇ ಇದ ಪಾಡಿನ್ರಕ್ಕ ಪಟ್ಟನು ಅಂತ ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಕಟ್ಟಿ ವೆಡ್ಚಿದ ಪದ ಅಂಗ ಕಣ್ಣನ್ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಿರಿಚ್ಚ ಮುಖತ್ತೋಡ ಮಂದ ಹಾಸ ವದನನ ತಾಮರೆ ಕಣ್ಣನ ಎಡುಪಾನು ಮೂಕೋಡ ಕೊವ್ವೈ ಪಳಂ ಪೋಲ ಉದಡೋಡ ಕೈಲ ಮತ್ತುಂ ಕೈರುಮ ಪೀತಾಂಬರಂ ಪರಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಕ್ಷಿ ಅಂದ ಬೋಟ್ ಲೇಂದ್ ಬೋಟ್ನ ಉಡುಪಂ ಸಂಸ್ಕೃತತ್ಲ ಉಡುಪಂನ ಬೋಟ್ ಬೋಟ್ಲೇಂದ ಕಡಚ ಕೃಷ್ಣನ ಇರ್ಕದನಾಲ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ನಂಬ ಸೊಲ್ರೋ ಅಂದ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ದಾ ಇಂದ ಅತ್ತನ ದಾಸರ್ಹಳ್ ರೆಂಡು ದೈವಂ ಇಷ್ಟ ದೈವಂ ಇಂದ ದಾಸರ್ಹಳಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಲ್ಲಾರು ಪಾಡುಂಬೋದು 
ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ಡಿನ್ ಪಾಡುವ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಒರು ದೈವಂ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಂಡುರಂಗನ್ ಅಂದ ವಿಠಲಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಾಸರ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾರಕ್ಕೂ ಪುಡಿಚ್ಚ ದೈವಂ ಇವನ್ ಪುಡಿಚುಂಡ್ರು ಅವ ತಿರುಮಿ ಪಾಕರಾಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ್ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಪುಡಿಚುಡುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂತಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾಮು ಪುಡಿಚುಂಟ ಕರ್ನಾಟಕ ದಾಸರ್ಗಳೆಲ್ಲಾಮು ಪುಡಿಚುಂಟ ಪೊದುವ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಂನ ತೆಲುಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಗರವಾಳ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಪಾಡುವ ರಂಗನಾಥನ್ನ ತಮಿಳ್ನ ಇರ್ಗರವಾಳ್ನ ರಂಗನಾಥನ ಪಾಡುವ ಇಂದ ಪಾಂಡುರಂಗನ್ ರೊಂಬ ವಿಷಮ ಕಾರಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ಲ ನಿಕ್ರಾನೋ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಲುವರ್ ಏನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಲ ನಿಕ್ರಾನ ಅಪ್ಪದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಾಸರ್ಗಳೊಡೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯತ್ತ ಒರು ಕಾದಾಲ ಕೇಕಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂತೆಗಳು ಪಾಡ್ರೆ ಮರಾತಿ ಅಭಂಗಗಳ ಮತ್ತೊರು ಕಾದಾಲ ಕೇಕಲ ಅಪ್ಡೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಪೋಟಿಂಡಿರ್ಕ ಉಟ್ಟ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವೆಚ್ಚಿಂಡು ತಮಿಳು ಕಾರಾಳಿಯು ಪುಡಿಚಿ ಇಳ್ತುಪ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಗುಜರಾತಿ ಇಸ್ಲಾಮು ಪುಡಿಚಿ ಇಳ್ತುಪ ವಿಠಲ ರೊಂಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡುಪ್ಲ ಕೈಯ ವೆಚ್ಚಿಂಡು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಸಾಗರಂಗ ಅದ ಎನ್ನ ನಂಬಿಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಬಂದು ಇಡುಪ್ಪಳವು ದಾಂ ಕವಲಪ್ಪಡಾದೆ ಅಪ್ಡೀನು ಸೊಲ್ರದಕ್ಕಾಗವೇ ವಿಠಲನ್ ಇಡುಪ್ಲ ಕೈಯ ವೆಚ್ಚಿಂಡು ಕಾನ ಅಂದ ವಿಠಲನ ಉಪಾಸನ ಪಣ್ಣ ಎಟ್ಟು ಪೇರ್ ಆಸೀತ್ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜ ಆಸೀತ್ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜ ವೈಷ್ಣವೋ ಯತಿ ಸತ್ತಮಗ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಿಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶುಕಿ ಸಹ ಪರಿವ್ರಜನ್ ಪರಿವ್ರಜನ್ ಆಯೋ ಪಂಡರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಯೋ ಪಂಡರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಕ್ತ ಮಂಡಲ ಸೇವಿತ ಸೇವಿತ
ஸ்ரீபாதனாய ஸ்ரீபாதனாயன் என்கின்றவர் அவருடைய சிஷியர் தான் வியாசராயர் ராஜகுரு கிருஷ்ணதேவராயருடைய ராஜகுரு கேள்விப்பட்டிருக்கோமே வியாசராயர் அந்த வியாசராயர் ஸ்ரீபாதராயருடைய டிசைப்பிள்னா எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஸ்காலரா பக்தரா ஸ்ரீபாதராயர் இருப்பார் இந்த சரித்திரங்கள்லாம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணாவனுடைய வைஷ்ணவ சமீதத்தை ஆதாரமா கொண்டு சொல்றோம்னு சொன்னோம் அதை தவிர வியாசராயரே ஸ்ரீபாதராயரை பத்தி நிறைய பாட்டெல்லாம் பாடியிருக்கார் அவருடைய லைஃபை பத்தி பஞ்சரத்ன மாலை அப்படிங்கிற ஸ்துதி பாடியிருக்கார் அதை தவிர ஸ்ரீநிதி தீர்த்தர் என்கின்றவர் ஸ்ரீபாதராஜா அஷ்டகம் அப்படின்னு எட்டு ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீபாதராஜரை பத்தி அவரோட லைஃப் ஹிஸ்டரி விஜயதாசர் சூலாதிகள்லாம் ஸ்ரீபாதராயரை பத்தி பாடியிருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி அந்த ஸ்டோரிக்கு கிடைக்கிறது இந்த ஆத்தென்டிசிட்டி பேஸ்ட் ஆன் திஸ் அப்படின்னு ஸ்ரீபாதராயர் அப்பூரு என்கின்ற சன்னப்பட்ன தாலுக்கால பெங்களூர் பக்கத்தில் பெங்களூரு அப்படின்னு சொல்லணுமா இப்பெல்லாம் பெங்களூர்னு சொல்லக்கூடாது பெங்களூரு குளிர்ந்தே இருக்கும் அதனால் ஒரு கால் ஒரு கால் அப்படி சொல்லணுமோ என்மோ அப்பூரு சென்னப்பட்டினத்துக்கு பக்கத்தில் கண்வ நதி ஓடுற அந்த இடத்துல அவர் பிறந்து வளர்ந்து சேஷகிரி கிரியம்மா என்கின்ற அந்த தம்பதிக்கு வளர்ந்து வரார் சின்ன குழந்தை ஒரு அஞ்சாறு வயசு இருக்கும் லக்ஷ்மி நாராயணன் அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு பேரு அந்த சேஷகிரி கிரியம்மாவுக்கு அந்த சின்ன ஊர் தானே அப்பூருங்கிறது கிராமம் தானே அவா எல்லாம் அந்த காலத்தில் இந்தியன் இந்தியன்ஸ் பூரா எல்லாருக்கும் ஒரு நிலம் இருக்கும் கொஞ்சம் போல மாடு இருக்கும் மாடும் நிலம் தான் அவ்வளோதான் சிம்பிள் லைஃப் அதை வச்சுட்டு நிம்மதியாக சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு இப்போ இப்போ எல்லாருக்கும் ஆனால் சாப்பிட முடியல தூங்க முடியல இப்போ எல்லாமே இருக்கு ஆனால் சாப்பிட முடியல தூக்கம் வருது இல்லை அப்போ ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் கரெக்டாக சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு பகவத் விஷயத்தில் ஈடுபட்டுட்டு ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃபு சிம்பிளான வாழ்க்கை கவலை இல்லாமல் அப்படி வாழ்ந்துட்டு வரா இந்த மாடை மேய்க்கிறதுக்கு இந்த சின்ன பையன் கண்ணை நாட்டம் மாடு மேய்ச்சின்னு போவானோ அந்த கிராமத்து வெளியில் ஒரு நாள் கிராமத்து வாசல் வரைக்கும் இப்படி அதாவது கிராமத்தினுடைய அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் அந்த வெளி பகுதியில் மாடு மேய்ச்சின் போகும்போது ஜல் 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 ஜல்னு ஒரு பல்லாக்கு சத்தம் கேட்குறது யாருன்னு பார்த்தா ஸ்வர்ணவர்ண தீர்த்தர் பத்மநாப தீர்த்த சமஸ்தானம் ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து சன்னியாசி வரார் அப்படின்னு எல்லாரும் பராக் பராக் பராக்னு சொல்லிட்டே வரா ஸ்வர்ணவர்ண தீர்த்தர் சன்னியாசி வரார் பத்மநாப தீர்த்த சமஸ்தானத்திலேருந்து ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து வரார் வரார் இந்த பையன் மாடு மேய்ச்சிட்டே இருக்கான் அப்போ இந்த பல்லாக்குலேருந்து அந்த சன்னியாசி மெல்லாத அந்த அந்த மூடி இருக்கும் இல்லையா அந்த கர்டன் மாதிரி அதை திறந்து டே பையா இங்கே வாடா இங்கே வாப்பா குழந்த இங்கே வா இந்த கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு இன்னும் எத்தனை நேரம் உங்கள் கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது இந்த பையன் பார்த்தான் லக்ஷ்மி நாராயணன் என்னது இவ்வளோ பெரிய சன்னியாசி கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்குறல அந்த சூரியனை பா பாரும் என்னை பாரும் என் மாட்டை பாரும் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிக்கும் அப்படின்னானா அந்த பையன் என்னது இது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் தானே பா கேட்டேன் சூரியனை பாரு அதை பாரு இதை பாரு இதை பாரு இதை பாருங்கிறீ சூரியனை பாரும் என்ன பாரும் மாட்டை பாரும் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சிருத்தும் இந்த சன்னியாசி சூரியன் அஸ்தமனமாக போகிறது இத்து லூண்டு பையன் நான் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கேன்னா இன்னும் அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் சூரிய அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்குள்ள நான் என் ஊருக்கு போயிடுவேன் தானே அர்த்தம் அப்படின்னு இந்த பையன் பேசுகிறான் சூட்டிக்க பொதுவாக குழந்தை இல்லாமல் விஜயஸ்ரீலேயே பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப சூட்டிக்கையாக அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ரொம்ப வளர வளர தான் மக்கா போயிடுறோம் கொஞ்சம் சில சமயம் வளர 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 மக்கா போயிடு மந்தமாக போயிடுறது ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு போய் இருக்கிற க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கிற ஃப்ரீடம் எல்லாம் விதவிதமாக திங்க் பண்ணுறதெல்லாம் நிறுத்தி அவள் சொல்லி கொடுத்ததையே குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி அதே ஃபிசிக்ஸ் அதே கெமிஸ்ட்ரி முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேஜ் நம்பர் மொதல் கொண்டு அதில் ஒன்று பிரிண்ட்டு மிஸ் ஆகிருந்ததுன்னா அது மொதல் கொண்டு அப்படியே இருக்கும் இன்னி வரைக்கும் அதை அப்படியே பொக்கிஷமாக ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டுருப்பா அந்த ப்ராப்ளமில் அந்த மேக்ஸ்லேயோ அக்கௌண்ட்ஸ்லேயோ பார்த்தானா இன் டூ தௌசண்ட் நைன் அப்படின்றதுனா டூ தௌசண்ட் நைன் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்னாக வந்துருத்தோ அப்போ அதுக்கப்புறம் எடிஷனே போடலான்னு அர்த்தம் இல்லை போட்டும் அப்படியே வச்சுருக்காளான்னு தெரியல அப்படியே ஒரு எப்போவுமே துருதுருப்பு அப்படிங்கிறது நேச்சர் தானே நமக்கு கண்டு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் நேச்சர்லேருந்து கற்றுக்கணும் அதனால தான் குருகுலம் எல்லாம் நேச்சரில் மரத்துக்கு அடியில் வயலில் இப்படி தான் பாடமே நடக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 
ஸ்கூலுக்குள்ளே அப்படியே டப்பா மாதிரி போட்டு அப்படியே ஒன்றும் அசையாமல் பீட்டியில் கூட இப்படி தான் அசையணம் அப்படின்னு சொல்லி கையையும் காலையும் இப்படி தான் தூக்கணும் அது முத கொண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குழந்தைகள் மக்க போய்டுறது இப்போ பன்னெண்டாம் கிளாஸ் முடித்தான்னா விரக்தி இன்னும் ஐஐடி ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் பார்த்தான்னா ரொம்பவே விரக்தி அந்த மாதிரி ஆகி அந்த ஜகத்துலேயே இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் இந்த பையன் சூட்டுக்கே அப்படி பேசின உடனே அவருக்கு தோணித்து இந்த பையன் தான் அடுத்த மடாதிபதி மடத்துக்கு ஒரு நிர்வாகம் லீடராக இருக்கணும்னா அத்தனை ஜெகத்தையும் உத்தாரணம் பண்ணணும் இந்த கிரியம்மா சேஷகிரிகிட்ட கேட்டுண்டார் இந்த குழந்தைய எனக்கு கொடுக்குறேலா நான் ஸ்ரீரங்கம் அழைச்சின்னு போகிறேன் வருத்தம்தான் கிரியம்மாவுக்கு இருந்தாலும் உலகத்துக்காக விட்டு கொடுத்தவா அதனால தான் நம்ம எப்போவுமே சொல்லுவோம் இந்த மகான்களை விட இந்த மகான்களை பெற்று எடுத்த அந்த பெற்றோர்களுக்கு தான் முதல் நமஸ்காரம் இவாளை நமக்கு விட்டு கொடுத்தாளே ஆதிசங்கரர் விட்டு கொடுத்த ஆரியாம்பாள் சிவகுரு ஆரியாம்பாளுக்கு நமஸ்காரம் சைத்தன்ய மகாபிரபு விட்டு கொடுத்த மனைவி விஷ்ணு பிரியாவுக்கு நமஸ்காரம் அவ அம்மா சச்சிதேவிக்கு நமஸ்காரம் இவாள்லாம் விட்டு கொடுத்ததுனால தானே நமக்கு கிடைச்சது அதனால் இவர் ஸ்ரீரங்கம் வந்தால் லக்ஷ்மி நாராயணன் தைரியமாகவே வந்துட்டார் பார்த்தா ஸ்ரீரங்கத்தில் அந்த பெரிய பெருமாள் பா படுத்துன்னு இருக்கிறத பார்த்ததும் இவர் தான் நமக்கு அம்மா இவர் தான் நமக்கு அப்பா கண்ணுன்னு ஒன்று இருந்தா இந்த ரங்கநாதனை கண்களிக்க கண்களிக்க காவேரி ரங்கனோட
கண்களிக்காதக்கோ இந்த கன்னடமும் ஈஸியாக புரியும் கண்களிக்காதக்கோ காவேரி ரங்கனை நோடத கண்களிக்காதக்கோ காவேரி ரங்கனை பார்க்கலன்னா இந்த கண்ணு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் தியாகராஜ சுவாமியும் இதே மாதிரி என்ன மனசுகுராணி பண்ணகஷாயி சொகசு அந்த பண்ணகஷாயினுடைய சொகுசை பார்க்காத ஈ கண்ணுலேலே இந்த கண்ணு எதுக்கு ஈ கண்ணுலேலே மின்னுலே மயில் கண்ணு மயில் கண்ணுன்னு ஒன்று சொல்லுவா இந்த வேஷ்டியிலலாம் மயில் கண்ணு பார்டர் போட்டிருக்கா அப்படின்னு கேட்பா அந்த மயில் கண்ணு பார்க்குமோ அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை ரங்கனை பார்க்கல பாட்ட சாரதியை பார்க்கல வரதனை பார்க்கலன்னா இந்த கண்ணு கண்ணு இல்லை மயில் கண்ணு மாதிரி பார்க்கல அப்போ இவர் சொல்கிறார் ஸ்ரீபாதராயர் இவர் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் சென்ச்சுரி செயிண்ட் மகான் ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி செயிண்ட் கம்போசர் பரம வைகுண்டம்னு வைகுண்டம் போப்புறேன் வைகுண்டம் போப்புறேன்னு நினைச்சுக்காத வைகுண்டம்ங்கிறது ரங்க மந்திரம் தான் அந்த விரஜாநதியில் போய் குளிக்க போறேன்னு எங்கேயோ வைகுண்டம் பக்கத்தில் இருக்குன்னு நினைக்காத ஹரிபாதோதக்க ஸ்நானவ மாடி அந்த காவேரி தான் காவேரி தான் விரஜ காவேரி விரஜா தோயம் வைகுண்டம் ரங்க மந்திரம் காவேரி தான் விரஜாநதி ரங்கநாதோ வாசுதேவ பிரத்யம் பரமம் பதம் பிரத்யம் பரமம் பதம் பரம பதம் அந்த வைகுண்டம் ஸ்ரீரங்கம் தான் அதனால தானே வைகுண்ட ஏகாதசி வைகுண்ட ஏகாதசி வைகுண்ட ஏகாதசின்னு ஸ்ரீரங்கத்தில் அவ்வளோ கூட்டம் முந்தானதிக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி வைகுண்ட ஏகாந்த வைகுண்ட ஏகாதசி ரங்கநாதனுடைய கோவில் கேலண்டர் மட்டும் தனியாக இருக்கும் மார்கழி மாதம் புறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வைகுண்ட ஏகாதசி முடிச்சுட்டார் அவர் தனி ராம் சாம்ராஜ்யம் ரங்க ராஜன் இல்லையா அவர் எல்லாருக்கும் ஒன்றுனா அவருக்கு தனி அப்படியே ஜம்முன்னு ரத்னாங்கியில் சேவை கொடுத்துட்டு அவன் 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 எல்லாம் வெரைட்டி பார்த்தான் வராத வராத இங்கே நிற்காத இங்கே நிற்காத அங்கே நிற்காதுன்னு பார்த்தா எல்லாரும் மேலே விழுந்து புட்டுங்கி போலீஸ்காரன் உள்பட பேனு ரங்கநாதரையே பார்க்குற மாதிரி பண்ணி ரங்கநாதருடைய அழகு அப்படி தான் அப்படியே ஆமாம் அந்த பெருமாள்லாம் இருக்கா இல்லையா ஜெருகண்டி சொல்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் போட்டிருப்பா ஜெருகண்டி சொல்கிறவா ஜெருகண்டியே சொல்கிறதுக்கு மறந்து போய் பெருமாளையே பார்த்துட்டுருப்பா அப்புறம் போகிற வரவாள்லாம் ஏ நிறையா நகரியான போலீஸ்காரனையே நிறுத்திட்டு வா பார்த்துட்டுருப்பா அப்படி அந்த பெருமாளுடைய அழகு அப்படி மோகினி அலங்காரத்தில் குட்டி பொண்ணாட்டம் அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் அந்த ரத்னாங்கி அந்த கிளி மாலை போட்டு போகிற அன்றைக்கி தான் அப்படிலாம் தயாராட்டம் வேஷம் போட்டுக்கணும்னு அவருக்கு ஆசை இப்போல்லாம் லேடிஸ்லாம் ஜென்ட்ஸ் மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கணும்னு ஆசைப்படுறா இல்லையா பெருமாளுக்குன்னு ஒரு தனி ஆசை மோகினி அலங்காரம் பண்ணிக்கணும் தாயாராட்டம் வேஷம் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு மோகினி அலங்காரம் போட்டுண்டு அப்படி குணிக்கின் முனிக்கின்ட்டு பராசரம் பட்டர் சொன்னாராம் என்ன வேணா பண்ணிக்கோ புடவெல்லாம் கொசவி வச்சு கட்டிக்கோ இருக்கிற முத்து மூக்குத்தி எல்லாம் போட்டுக்கோ தாயாரோட புல்லாக்கெல்லாம் போட்டுக்கோ அழகாக நீட்ட ஜடையெல்லாம் வச்சு பின்னிக்கோ ரங்கநாத்தா நீ என்ன பண்ணிட்டாலும் எங்கள் தாயாருடைய அவ்விழி விழிக்க ஒட்டாதீர் அப்படின்ட்டாராம் அந்த கண்ணு மட்டும் அவளை மாதிரி உங்களுக்கு பார்க்க தெரியாது ஓய் அப்படின்ட்டார் அந்த கண்ணு தாயார்து வந்து ஆர்திரையா அப்படியே ரொம்ப கருணையா பாப்பாளாம் அது மட்டும் காமிச்சு கொடுத்துட்றதா இவர் வந்து தாயார் இல்லை பெருமாள் அப்படின்னு அவர் கம்பீரமாக பார்க்குறார் அதனால் அவ்விழி விழிக்க ஒட்டாது உம்மா அது உங்களால் அந்த மாதிரி எங்கள் தாயார் மாதிரி பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டார் இங்கே இவர் ஸ்ரீரங்கநாதர்னா உயிர் அந்த லக்ஷ்மி நாராயணனை அழிச்சுன்னு போய் ஸ்ரீரங்கத்திலேயே உபநயனம் பண்ணி அங்கேயே படிக்க வச்சு அப்போ தான் ஸ்ரீரங்கம் வந்து மாலிகாஃபூருடைய ராஜ்யத்துலேருந்து ஹரிகர புக்கராயர் காலம் வந்துருத்தும் கர்நாடகாவில் அப்போது விஜயநகர் ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது அந்த மதுரா விஜயம்னு கங்காதேவி எழுதுகிறா இல்லையா அந்த சமயம்தான் இந்த இந்த இவர் வந்து சேர்ந்தார் ஸ்ரீபாதராயர் விபுதேந்திர தீர்த்தர் என்கின்றவர்கிட்ட போய் படித்து எல்லாம் மேற்கொண்டு எல்லாம் கத்துண்டு ராஜாவுக்கே குரு ஆயிட்டார் ராஜாவினுடைய பிரம்மகத்திய தோஷத்தையே நீக்கிட்டார் 
அதனால ராஜா வந்து நீங்க என்னோடயே இருக்கணும் பொதுவா நல்ல காரியம் பண்ணி கொடுத்தா அப்புறம் அது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி ஆயிடும் இங்க என்னோடயே இருக்கணும் என்னோடயே இருக்கணும் பார்த்தார் ஸ்ரீபாதராயர் ரங்கனை பார்க்காத கண்ணு எதுக்குன்னு பாடிவிட்டு ராஜாவையே பார்த்துட்டு இருக்கிறதா பாடுறது ஒன்று செய்யறதுன்னா நான்லாம் இங்கே இருக்க முடியாது என்னுடைய சிஷ்யன் வியாசராயன் இருப்பான் அனுப்பிச்சு வைக்கினேன் அப்படின்ட்டார் இவர் கிளம்பிட்டார் இவர் வந்து மூவாயிரத்து ஐநூறு ஸ்லோகம் உடைய வாக் வஜ்ரம் அப்படிங்கிற கிரந்தம் எழுதி அதை தவிர பாகவதத்தில் பிரமர கீதம் வேணு கீதம் கோபிகா கீதம் இதெல்லாம் கன்னடத்திலேயே பாட்டா பாடியிருக்காராம் பாகவதத்தில் இருக்கிற நிறைய கீர்த்தனம் பாடியிருக்கார் ஒரே ஒரு கதையோட ஸ்ரீபாதராயர்லேருந்து அடுத்தது நம்ம வியாசராயருக்கு போவோம் நிறைய கீர்த்தனம் ஒரு குட்டி பாப்பா வாட்டம் அவருக்கு எப்போவுமே பண்டரிபுரம் போகணும் ரெண்டு ஊர் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஊர் ஸ்ரீரங்கம் பாண்டுரங்கம் பண்டரிபுரம் பண்டரிபுரத்தில் அவருக்கு ஒரு விட்டலன் கனவுலேயே வந்து இந்த மடுவ துளாவு நான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய விட்டலன் காட்சி கொடுத்தான் கனவுல வந்த மாதிரியே அந்த பண்டரிபுரத்துல போய் அந்த மடுவ துளாவினா விட்டலன் வந்தான் அந்த விட்டலனை தான் எடுத்துன்னு வந்து ஸ்ரீரங்கத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணாரா இன்னைக்கும் ஸ்ரீரங்கத்துல அந்த கோவில்ல விட்டல மூர்த்தி இருக்கான் எட்டு அடிக்கு மூலவர் அப்புறம் ஒரு உற்சவர் இந்த தாசர்கள் எல்லாமே சாகித்யத்துல முத்திரை வைக்கும் போது ஸ்ரீபாதராயர் ரங்க விட்டல அப்படின்னு வைப்பார் புரந்தரதாசர் புரந்தர விட்டல அப்படின்னு வைப்பார் இந்த மோகனதாசர் மோகன விட்டல ஜெகநாத தாசர் ஜெகநாத விட்டல கோபாலதாசர் கோபால விட்டல கனகதாசர் தான் காகினேலே ஆதி கேசவா அப்படின்னு அவருக்கு காகினேலே ஆதி கேசவன் தான் அவருக்கு வியாசராயர் உடுப்பி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அப்படின்னு முத்திரை வைக்கிறார் வாதிராஜர் ஹயவதனா அப்படின்னு வைக்கிறார் இந்த பாண்டுரங்கன் கிடச்சிட்டானா பன்றிபுரத்தில் தானே கனவுல வந்து சொல்லி கிடைச்ச பாண்டுரங்கனா அதனால அவருக்கு வாத்சல்யம் ரொம்ப அந்த பாண்டுரங்கன்ட்ட எப்ப பார்த்தாலும் டோலோத் சவக்கீர்த்தனம்லாம் நம்ம சன்னியாசின்னு நினைக்கிறோம் நிறைய சன்னியாசினா வரட்டு வேதாந்தமா இருக்க மாட்டாளாம் நீலகன நீல ஜோஜோ நீலகன நீல ஜோஜோ கருணால வால ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜோஜோ நீலகன நீல ஜோஜோ கருணால வால ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜோஜோ நீலாவதார ஜோஜோ பரமாத்ம பால கோபால ஜோஜோ நீலகன நீல ஜோஜோ கருணால வால ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜோஜோ நீலாவதார ஜோஜோ பரமாத்ம பால கோபால ஜோஜோ இந்து தர ஜோஜோ பாடுறது ஒரு சன்னியாசி அதுதான் ஆச்சரியம் நேற்றைய தினமும் பார்த்தோம் இல்லையா எவ்வளோ சன்னியாசிகள் ஆனால் எப்படி கொஞ்சி 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 அந்த கண்ணனை எவ்வளவோ அத்வைத்தங்கிறா லீலா சுகருங்கிறா ஆனால் கிருஷ்ண கருணாமிரதத்தில் கொஞ்சி 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 கோபஸ்திரிகளோட இப்படி விளையாடினேன்னு கொஞ்சரார் அந்த ராசலீலாம் இப்படி பண்ணியேன்னு கொஞ்சரார் நாராயண தீர்த்தர் இருக்கார் அத்வைத்த சம்பிரதாயம் தான் கிருஷ்ணலீலா தரங்கினை பூரா கொஞ்சி கொஞ்சி கண்ணனை கிருஷ்ணாவதாரத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சு ருக்குணி கல்யாணம் வரைக்கும் 
எல்லா கீர்த்தனமும் இந்த மகான்கள்ங்கிற மலையிலேருந்து தோன்றினது தான் ஏன் நாராயண திருத்தரே கடைசியாக சொல்லிக்கிறார் ருக்மிணி கல்யாணம் முடிச்சு கிருஷ்ணலீலா தரங்கனை முடிக்கும் போது சொல்றார் பொதுவா ஒரு மேகம் இருக்கும் மேகத்திலேருந்து மழை பொழியும் மழை மலையில பொழியும் மலையிலேருந்து அந்த மழை அருவியா கொட்டி வயலுக்கு வந்து பாயும் இங்க நாராயண தீர்த்தரே மலையாம் பின்ன மேகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா கார்மேகமான கண்ணனா கார்மேகமான கண்ணன் தன் கருண மழைய நாராயண தீர்த்தங்கிற மலை மேல பொழிய கிருஷ்ணலீலா தரங்கினிங்கிற நதியா எடுத்து ஓடி 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 எந்த வயல்கள்ல ஓடி வருதுன்னா நம்மளுடைய பக்தர்கள்ங்கிற ஹிருதயமான வயல்கள்ல ஓடி வந்து பக்தி பயிர்களை வளர்க்கட்டும் அப்படிங்கிறார் என்ன அழகா அழகான கம்பாரிசன் கார்மேகமான கண்ணன் உடைய கருண மழையா நாராயண தீர்த்தருங்கிற மலை மேல பொழிஞ்சு அது அருவியா அந்த நதி தானே கிருஷ்ணலீல தரங்கனினா நதி தானே அது நதியா பிரவகிச்சு பக்தர்கள்ங்கிற நம்மளுடைய ஹிருதயமான வயல்கள்ல வந்து பாய்ந்து பக்தி பயிர்களை வளர்க்கட்டும் எப்படியெல்லாம் தோன்றுறது அந்த மாதிரி இந்த ஸ்ரீபாதநாயர் மூல்பகல் அப்படிங்கிற ஊர்ல தான் அவருடைய பீட்டை தான் அமைச்சுண்டார் மூல் பகலு அப்படின்பா அங்க நாற்பது முறை இந்த டீக்கா எல்லாம் சொல்லி சர்வ மூல கிரந்தம்னு பேரு சர்வ மூல கிரந்தங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாராம் நாற்பது வாட்டி சொல்லி கொடுக்குறார் அவர் இப்பேற்பட்டவர் அப்படியே அசராம சொல்லி கொடுக்குறார் அப்ப ஒரே ஒரு பரிச்சாரகன் பர்ஜாரகன் பர்ஜாரகன் போல இல்லையா சமையல்காரனை எப்பவுமே பர்ஜாரகன்னா நம்ம ஒருமா ரொம்ப லோவா நினைப்போம் அது பரிச்சாரகன் சர்வீஸ் பண்றவன் அதனால் சமையல் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணுறவன் பரிச்சாரகன் அங்கே ஒரு பரிச்சாரகன் இருந்தா அந்த பரிச்சாரகனை பார்த்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப இழப்போம் கந்தல் வேஷ்டியை கட்டின்ட்ருப்பான் அழிக்காக இருப்பான் ஏன்னா மடப்பள்ளியில் எப்போவுமே சமையல் அதனால் எவ்வளோ கறி ஏறிருக்கும் ஒரு தடவை ஆன்வல் டே ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி விஜயஸ்ரீ ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அவளுடைய ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஜூனியர்ஸ் சீனியர்ஸ் எல்லாரும் வந்திருக்காளாம் அப்போ மங்கள பாட்டம் அப்போ எல்லாருமா கிண்டல் பண்ணுறா இந்த பாட்டசாலை பசங்கள்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுறா இந்த இங்கே இருக்கானே இந்த பரிச்சாரக்கான் அவன் சீனியரா ஜூனியரா சொல்லி பார்ப்போம் அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணிக்கிறான் அவன் ரொம்ப புதுசாக வந்தவாளுக்கு அவன் சீனியர் இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறா பாரு ஸ்கூலை இவர்கிட்ட ஸ்ரீபாதராயர்கிட்ட பாடசாலையே உள்ள ஜாயின் பண்ணுறவாளுக்கு இவர் சீனியர் நம்மளாம் வெளியில் போகிறோமே பாஸ் அவுட் ஆக போகிறோமே நமக்கெல்லாம் இவர் ஜூனியர் உள்ள வர போறவாளுக்கெல்லாம் சீனியர் அதனால இருந்துட்டே இருப்பார் இவருக்கு மட்டும் ஒன்றுமே மண்டையில் ஏறாது அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணதை ஸ்ரீபாதராயர் கவனிச்சுட்டாராம் அப்போதான் கிளாஸில் இந்த பேட்ச் இந்த பேட்சோடைய ஆன்வல் டே இல்லையா ஒரு டீக்கா விருத்தத்தை எடுத்து ஒவ்வொருத்தரையா அதே டீக்கா விருத்தத்துக்கு அர்த்தம் சொல்ல சொல்கிறார் எல்லாரும் நூற்றுக்கணக்கான பாடசால பசங்க ஒரே அர்த்தத்தை தான் சொல்லித்தான் எல்லா பசங்களும் ஏன்னா இவர் நடத்தினதை அப்படியே சொல்லிடுச்சு இந்த பரிச்சாரக்கனை பார்த்து நீ வந்து சொல்லு அப்படின்னு கூப்பிட்டதும் நாற்பது வாட்டி இவர் நடத்திருக்கார் இல்லையா நாற்பது வாட்டி பாடம் நடத்தும் போதும் நாற்பது விதமாக நடத்தியிருக்காராம் சர்வமூல கிரந்தத்தை அதனால நாற்பது ஆர்த்தம் ஒரே டீக்கா விருத்தத்துக்கு இந்த பரிச்சாரக்கன் சொன்னதும் அத்தனை பேரும் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு போய் இவரை போய் ஒன்றும் தெரியாதவர் நினைச்சோமே சமையல் க சமையலுக்காக அவர் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்குல்ல ஏகநாதர் ஜனார்தன சுவாமி கிட்ட பன்னெண்டு வருஷம் ஒண்ணுமே படிக்காம இருந்தாருப்பா அப்படியே படிக்காமையேவா இருப்பா எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு பன்னெண்டு வருஷத்து பேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் என்ன படிச்சாலும் இவாளுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த மாதிரி கவனிச்சுட்டு குருவோடைய குருக்குள்ள வாசம் பண்றது அதுதான் அப்போ அந்த ஸ்ரீபாதராயருடைய மகாத்மியமும் அந்த பரிச்சாரக்கனுக்கு இவ்வளவு ஞானம் கொடுத்தாருங்கிற அந்த மகாத்மியமும் தெரிய வந்தது இந்த ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட்ல அந்த மாதிரி பல இன்சிடென்ட்ஸ் பதினாறாயிரம் பாட்டு பாடியிருக்காராம் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் டோலோத்சவ கீர்த்தனை நலங்கு அம்மானை இந்த மாதிரி எல்லாம் பாடி கடைசியில் அந்த பெங்களூர் மெட்ராஸ் நேஷ்னல் ஹைவே ரோடு இருக்கு இல்லையா அங்கே மூல் பகலில் தான் அவர் அவருடைய சமாதி ஸ்ரீரங்கத்திலேயே இருந்ததுனால ஸ்ரீரங்கத்து தெற்கு சித்திர வீதியில் ஸ்ரீபாதராயருடைய அங்கே இருந்த இன்னிக்கும் அங்கே போனால் அவருடைய கோவில் பார்க்கலாம் இப்போ அவனுடைய சிஷ்யர் ஸ்ரீ பாதராஜ சிஷ்யஸ்து வியாசராய இதி ஸ்ருதா 
ಹವ್ಯಾಸರಾಯಿ ಶ್ರುತ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪರ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಾರದ ವ್ಯಾಸರಾಜೋ ಮಹಾಭಾಗ ಪ್ರೇಯಮ ಪೂರ್ವ ದಿನೆ ದಿನೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಸನಂದ ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಹರಿ ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ವ್ಯಾಸನಾಯರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರ್ ಅಪ್ಡೀನು ಸೊಲ್ರಾರ್ ಇವರ ಅಳಿಕಪಡುವಾರ್ ಸೋಮನಾಥ ಕವಿ ಎನ್ಗಿಂದ್ರವರ್ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪತಿಯೇ ಪೂರ ವ್ಯಾಸ ಯೋಗಿ ಚರಿತ್ರಂ ಎಂದು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪತಿ ಎಳ್ದಿರ್ಕಾರ್ ಅದ ತವಿರ ಪುರಂದರದಾಸರ್ ವ್ಯಾಸರಾಯರ್ ಮೇಲೆ ನರಿಯ ಕೀರ್ತನ ಮೇನ ಅವರುಡೆಯ ಗುರು ಆಚೆ ನರಿಯ ಪಾಡಿರ್ಕಾರ್ ಅದನಾಲೆ ನಮಕ ಅವರುಡೆಯ ಕದ ತೆಡಿಯು ಇಂದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರುಡಿಯ ಮೊದಲ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥಟ್ಟದ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಂದಾರ್ ಆನ ಅವರ ಕತ್ತಂಡದು ಪೂರ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಟ್ಟ ಶ್ರೀರಂಗತ್ತಿಲೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ಇರಕೊಂಬೋದು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಬಣ್ಣುವಾರ ಅದನಾಲದಾ ಶ್ರೀರಂಗತ್ತಿಲ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮಡಮು ಉಂಡು ಅದು ಮಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ಇಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೂರ ನರಿಯ ಕುಂಭಕೋಣತಲ್ಲ ಪಾತ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಗ್ರಹಾರಂ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಗ್ರಹಾರಂನ ನರಿಯ ಪೋಟ್ರಕು ಏನಾ ಅವ ಮೂನು ರಾಜಾಕಳುಡೆಯ ಕಾಲತ್ತಲ ಇರಂದವರ್ ವ್ಯಾಸರಾಯರ್ ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ್ ಅಚ್ಚುತರಾಯರ್ ಇಂದ ಮೂನು ರಾಜಾಕಳುಮೇ ಪೋಷಿಚ್ಚ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ವ್ಯಾಸರಾಯರ್ ಮೂರು ಪೇರುಕುಮೇ ರಾಜಗುರುವಾ ಅಂದಾರ್ನ ಸೊಲ್ಲಣ ಅವರ ಎನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಚಾರ್ನ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣ್ಬೇಚಾರ್ ದಿನಮೂ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣುವಾರ್ ಸಾಲಗ್ರಾಮಂಗರದು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಣ್ಣ ಎವ್ಳೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಣ್ಣನೋ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಕಡೆಯಾದ ಅಂದ ಸಾನಿತ್ಯಂ ಎಪ್ಪೂಮೇ ಸಾಲಗ್ರಾಮತ್ಲ ಇರುಕುಮಾ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣ ವೈಷ್ಣವ ಸಮೀತೆಯಲ್ಲ ಪಲ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲ ಅದ ಎಳ್ದರ ಅಂದ ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪೆರುಮಾಳಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪಮೋ ವೈಕುಂಠಮೋ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲತ್ತಲ ಕೂಡ ಇರಕರದ ಅವಳೋ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲಯ ಅನ ಸಾಲಗ್ರಾಮತ್ಲ ಅವಳೋ ಸಾನಿತ್ಯತ್ತ ಕಾಟುವಾರ ಪದಿನಾರಿಲ ಒರು ಭಾಗಂ ಕೂಡ ಮತ್ತ ಯಾಗಂಗಳಿಯೋ ಯೋಗಂಗಳಿಯೋ ಕಡೆಯಾದು ಅಪ್ಡಿ ಒಂದು ನಾಳ್ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಲ ಗ್ರಾಮತ್ತ ವೆಚ್ಚಿಂಡು ಅಪ್ಡಿಯೇ ತನ್ನ ಮರಂದು ಮೇಯ್ ಮರಂದು ಅವರುಡೆಯ ಗುರು ಮಾದರಿ ಇವರು ಪಾಡಿಂಡೇ ಇರ್ಕಾರ ಪ್ರೇಮೆಯೋಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ವರಮಾಟಿಯಾ 
யசோதைக்கு எப்படி உன்னுடைய முகத்தை காண்பிச்சியோ அப்படி உன் முகத்தை எனக்கு காண்பிக்க மாட்டியா ஜத்தையே உதாரணம் பண்ணிய நீ இந்த வியாசராயன உதாரணம் பண்ண வரமாட்டியா ஜகதுதா கிருஷ்ணா 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 காண்பிச்சாக <laughs> கிருஷ்ணா 
இவ்வளோ அழகான கீர்த்தனம் ஒரு சன்னியாசியினுடைய ஹிரதயத்திலேருந்து வந்திருக்குன்னா அந்த ஞானமும் பக்தியும் ஞானமும் பக்தியும் ஞானமும் பக்தியும் கலந்து 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 எவ்வளோ ஒரு குழைவு கொடுத்திருக்கு கனிஞ்ச ஒரு பக்தி இதை இப்படி பாடினதும் கண்ணனால் சால கிராமத்துக்குள்ளே ஒளிஞ்சுட்டு இருக்க முடியுமா என்ன இவர் பாடினாரோ இல்லையோ ஜல்லி அப்படியே அந்த சால கிராமத்துலேருந்து கிருஷ்ணனே ஆவிர்பாவம் ஆகி கையில் வெண்ணையோட நர்த்தனம் ஆடுற ஜல் 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 நர்த்தம் நர்த்தனம் ஆடுற கண்ணன் வெளியில் வந்துட்டான் ஆவிர் பபுவ கோவிந்தா சால கிராமாத்து ஸ்வயம் ஹரிஹி அப்படின்னு ஸ்ரீ அண்ணாவனுடைய வைஷ்ணவ சமீத ஸ்லோகம் வியாசராஜசிய கானேன பிரகிருஷ்டா புருஷோத்தமா சால கிராமாத்து ஸ்வயம் ஹரிஹி ஆவிர் பபுவ வெளியில் வந்துட்டான் அப்படியே ஜல் 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 ஜல்னு ஆடின உடனே வியாசராயிருக்கு கண்ணும் ஒன்றும் புரியல ஒன்றுமே கை கால் உதர்றது த தரையில் கால் பாவலை குதிக்கிறார் அந்த மூர்த்தியை கட்டிண்டு அர்ச்சா மூர்த்தியாக வெளியில் வந்துட்டார் இல்லையா இந்த அர்ச்சா மூர்த்தி இப்போவும் வியாசராயருடைய ம மடத்தில் இருக்காரு அந்த கண்ணன் அந்த கண்ணனை தலைமேல வச்சுட்டு சிரமேற் கொண்டு எனக்காக வந்துட்டியா கிருஷ்ணா எனக்காக வந்துட்டியா நான் கூப்பிட்டேன் உண்மையிலே வந்துட்டியா ஆமா ராமா ராமானு என்னுடைய நாக்கில் தழும்பு ஏற வரைக்கும் உண்ணாமத்த தானே பா சொல்லியிருக்கேன் ராமா அப்படின்னாராம் அப்போதான் கதை விடுகிற சத்தம் கேட்கறது யாருன்னு தெரியலையே எத்தனை கோ நூறு கோடி நாம நாம ஜபிச்சாதான் ராம தரிசனம்னு சொல்லி வச்சிருக்கார் ராம பிரம்மம் அதெல்லாம் எந்த ஜென்மாக்குன்னு நினைக்கல தியாகராஜர் அன்னைக்கு இருபது வயசு இருக்கும் சொல்ல ஆரம்பித்தவர் கனவலையும் ராமன் நினைவலையும் ராமன் மூச்சு விட்டா ராமன் நின்னா ராமன் உக்காந்தா உக்காந்தா ராமன் தூங்கினா ராமன் தூங்காட்டியும் ராமன் சாப்பிட்டா ராமன் சாப்பிடலனாலும் ராமன் இப்படியே ராமன் ராமன் இப்படி கதை விடிக்கிற சத்தம் கேட்டா திறந்தா பார்த்தா பால கண்ணாரு வருவார் போல இருக்கு இப்போதானே சமீபத்தில் வாழ்ந்த மகான் தானே தியாகராஜ சுவாமி வந்துட்டாருன்னு சொல்றாரு வந்து ஒரு வா ஒரு வாட்டி இல்லை மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து கண கண ருச்சி மறுபடியும் மறுபடியும் பார்த்தாலும் எனக்கு ருச்சியா இருக்குன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா மறுபடியும் மறுபடியும் பார்த்துருக்காருந்தானே அர்த்தம் தீன தினம் தினம் ஒன்ன பார்த்தாலும் எனக்கு அழுக்கவே அழுக்காது மறுபடியும் வா மறுபடியும் வா அப்படிங்கிறார் அந்த மாதிரி இந்த வியாசராயருக்கு வந்துட்டார் சோமநாத கவியும் வியாசயோகி சரித்திரத்துல இதெல்லாம் எழுதுறார் கிருஷ்ணதேவர் ஆத் கிருஷ்ணதேவராயருக்கு இந்த வியாசராயர் தான் சொல்கிறார் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தை அந்த மறுபடியும் அவளுடைய கையில் தான் வியாசராயர் கையில் தான் இருந்தது ரெனவேட் பண்ணி திருப்பதியை மறுபடியும் பூரா அந்த கோவில் கைங்கரியம் திருப்பதி மட்டும் இல்லை திருப்பதியில் அந்த ஸ்டாச்சூ இருக்கும் கிருஷ்ணதேவராயருடைய ஸ்டாச்சு ராணிகளோடு சேர்ந்து ஏன்னா அவள் ரெனவேஷன் பண்ணினா வியாசராயருடைய நியமனப்படி பண்ணினா அதை தவிர ஸ்ரீ முஷ்ணம் ஸ்ரீரங்கம் மதுரை அழகர் கோவில் எல்லாம் ஏன்னா கிருஷ்ணதேவராயருக்கு தான் சீஃப்டன் திருமலை நாயக்கர் அந்த காலம் அது வியாசராயரே சொல்லி இதெல்லாம் கோவில் கைங்கரியம்லாம் பண்ணி கிருஷ்ணதேவராயர் காலத்திலேயே கனகாபிஷேகம் பண்ணார் ஏன்னா இவர் தான் ஹரி சர்வோத்தமன்னு ஸ்தாபித்தார் ஆனால் யார் யார எந்தெந்த பண்டித்தாள ஜெயிச்சாரோ கனகாபிஷேகம்னு இருக்கிற பொற்காசெல்லாம் தான் எடுதுன்னு போல அந்த பண்டித்தாள் எந்த பண்டித்தாள் தோத்தார்களோ அந்த தோத்த பண்டித்தர்களுக்கே எல்லா பொற்காசையும் கொடுத்தாரா இந்த வியாசராயர் அப்பேற்பட்ட குணவான் நியாயாமிர்தம் தர்க்க தாண்டவம் தாத்பரிய சந்திரிகா இதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதனால தான் சந்திரிகாச்சார் என்ன பேர் இப்படி எல்லாம் பல கிரந்தங்கள் எழுதி உடுப்பி ஸ்ரீ கிருஷ்ணாங்கிற முத்திரையோட இன்னும் பல தாசரெந்தரே அவர் சொல்கிறார் தாசன்னாலே என் சிஷ்யன் புரந்தரதாசன் தான் தாசந்திரே புரந்தரதாசர் ஐயா அப்படிங்கிறார் அந்த புரந்தரதாசர் அந்த புரந்தரதாசர் சரித்திரம் இவர் வந்து வியாசராயருக்கு மேற்கொண்டு இன்னும் சொல்லலாம் நிறைய சொல்லின்னு போகலாம் எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆஞ்சநேயர் பிரதிஷ்ட பண்ணார் இந்தியா பூரா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ அனுமான் டெம்பிள்ஸ் இந்தியா பூரா எந்திரோத்தாரக அனுமான் அம்பியில் நிறைய காலி ஆஞ்சநேயர் கோவில் அந்த மாதிரிலாம் கடைசியாக அங்கே நவபிருந்தாவனம் துங்கபத்ரா நதி கரையில் அவருடைய சித்தி இந்த புரந்தரதாசர் இவருடைய சிஷ்யர் மற்றவர்களுடைய சரித்திர மாதிரி எடுத்ததும் இவர் ரொம்ப பிரமாதமாக பக்தராக இருந்தார் உடனே அவர் வந்து தீட்சை பெற்றார் சன்னியாசி ஆனார் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது இது வந்து தாச கூட்டம் வியாச கூட்டம்னு ரெண்டாக பிரிப்பா வியாச கூட்டம்ங்கிறது சன்னியாசாசிரமம் பெற்று கிரந்தங்கள்லாம் இயற்றுருவா தாச கூட்டம் அப்படிங்கிறது கிரகஸ்தனாகவே இருக்கலாம் கன்னடத்தில் தேவர்நாமாவாக பாடுவா 
இப்போ இந்த புரந்திரதாசங்கிறவர் சன்னியாச ஆசிரமம் கடைசியில தான் எண்பது வயசுக்கு தான் சன்னியாச ஆசிரமம் பெற்றார் முதல் முதல்ல சீனப்ப நாயக்கர் சீனப்ப நாயக்கர்னு ஒரு பிஸ்னஸ் மேனா இருந்தார் ரத்ன வியாபாரி அந்த புரந்திரதாசர் சரித்திரத்துல அந்த சீனப்ப நாயக்கருக்கு அவர் நாரதருடைய அம்சமே ஆனா அவருக்கு தெரியாது நாரதருடைய அம்சம் நான் வந்து பாடதான் வந்திருக்கேன் நான் பாடதான் பிறந்திருக்கேன்னே தெரியாது நம்ம நம்மள நிறைய பேருக்கு நம்ம எதுக்காக பிறந்திருக்கோம் எதுக்காக சுவாமி படைச்சிருக்கான் நம்மளுடைய பர்பஸே லேட்டர் ஆன் இன் லைஃப் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல தானே தெரிய வருது சில பேருக்கு சின்ன வயசுலே தெரியும் பாக்யம் இவருக்கு முப்பது வருஷ முப்பது வருஷம் ஒரு பெரிய ரத்ன வியாபாரியா இருந்தார் இவருக்கு ரொம்ப நல்ல மனைவி லக்ஷ்மி பாய் ஆனா இவருக்கு மனசெல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் போரல 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 சில பேரை எப்படி இருக்கேள் அப்படின்னு கேட்டுடவே கூடாது எப்படி இருக்கேள்னு கேட்டா நல்லபடியா இருக்கும் சுவாமி கிருப்ப கடவுள் கிருப்ப குரு கிருப்ப அப்படின்னு வாயில வரவே வராது ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் ஒரு புலம்பி 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 கிட்டத்தட்ட முதல்ல அவ அஞ்சு வயசுல இருந்து என்ன ஆச்சுங்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ரீவைண்ட் பண்ணி ரீவைண்ட் பண்ணி என்னதெல்லாம் கெட்டது நடந்ததோ கெட்டது நடந்ததோ அதையே சொல்லி 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 அப்படி கஷ்டப்பட்டேன் இப்படி கஷ்டப்பட்டேன் இப்படி கஷ்டப்பட்டேன் இருபது முன் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டேன் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி கஷ்டப்பட்டேன் இப்போ இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் இது என்னடா அது இப்படி பேசி நம்ம மாட்டின்ட்டோமே ஒரே ஒரு கேள்வி சௌக்கியமான்னு கேட்டோம் அவ்வளோதானே அதுக்கா இவ்வளோ பதில் எப்போ பார்த்தாலும் கவலைப்பட்டுட்டே இருப்பாளாம் வேடிக்கையாக ஸ்ரீ அண்ணா கூட சொல்லுவார் கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு தூங்கும் போது கூட மூஞ்சி பார்த்தா கவலையாகவே இருக்குமா மூஞ்சி இப்படியே வச்சுட்டு இருப்பான் அந்த தூங்குறச்சே கூட மூஞ்சியை பார்க்க முடியாது சிரிக்கவே மாட்டா அது கொஞ்சம் நாளில் இப்படி அது போயிடும் போல இருக்கு ஏன்னா இப்படியே பார்த்தா இப்போ ரோட்லலாம் பார்த்தாலும் இல்லை ஆற்றுலேயே பார்த்தாலும் எல்லாருமே குனிஞ்ச தலை நிமிராமல் அந்த மொபைல் ஃபோனையே பார்த்துட்டு சிரிக்கிறதுங்கிறதே ஒன்று போயிடும் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் இப்படியே தட்டின்ட்டே இருக்கா நம்ம வந்து ஹார்ன் அடிச்சுட்டே இருக்கோம் ஆனாலும் அவளுக்கு கேட்கலை அது வந்து ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு சமாதி ஸ்திக்கு போய்டுறது அந்த மொபைல் ஃபோனை எடுத்தா அது பக்கத்தில் குழந்த என்ன அந்த சமாதிங்கிறது அட்டாங்க யோகம்லாம் வேண்டாம் ஸ்ட்ரைட் சமாதி அந்த ஒன்றும் இல்லை உனக்கு லோன் கிடச்சிருக்கு அஞ்சு கோடிக்கும் அதை அவர் ஒரு கால்னாக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அதை தட்டக்கூடாதுன்னு வேற முன்னாடி ஒரு மெசேஜும் பின்னாடி ஒரு மெசேஜும் வரும் அதை பார்த்துட்டு முக்கியமாக என்ன அந்த குழந்தை கேட்குறதோ அதை விட்டுட்டு இர்ரா 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 அப்படின்னு அதையே சொல்லிட்டு கால்னா பிரயோஜனம் இல்லாத மெசேஜை அதை தட்டி தட்டி தட்டலாமா வேண்டாமா தட்டலாமா வேண்டாமான்னு கடைசியில் தோசை சுட்டு அப்படியே கருப்பாக போய் அதை யாருமே சாப்பிட முடியாத போனது தான் மிச்சம் ஆற்றுல சாப்பாடு யாருக்கும் கிடையாது அந்த மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா இப்போ சிரிக்கிறதுக்கெல்லாமே எக்ஸசைஸ் கொடுக்கறாலாம் கேள்வி இதெல்லாம் கொஞ்சம் தேவையில்லாதது அஷ்டதாசர்களை கதையை சொல்லின்னு போவியா எனக்கு கொஞ்சம் ஆனால் இத்தனை அத்தனை விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமே இந்த லாஃபிங் தெரப்பின்னே பெறும் அதுக்கு அப்படி கையை தூக்கிட்டு எனக்கு சிரிக்கிறதுக்கும் கையை தூக்குறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அது ஏதோ சம்மந்தம் இருக்கு கையை தூக்கு அப்போதான் சிரிப்பு வரும் நீ உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு சிரிப்பு வருதுப்பா அப்படின்னு அது மாதிரி ஆயிடும் போல இருக்கு வாய் விட்டு சிரிக்கு வாய் விட்டு சிரிச்சா நோய் விட்டு போகும்பா அதெல்லாம் நோயில விட்டு போக போகக்கூடாதே அது ஒரு சர்க்கிள்லன்னா வரணும் அதனால அவ அதை அப்படியே பிளான் பண்ணியே எல்லாரும் சிரிக்காமையே வச்சு 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 உம்மனா மூஞ்சியா கதை கேட்டால் தானே சிரிப்பு வரும் பிரசன்னதை வரும் கிருஷ்ணன் எப்படி வெண்ணை திருடினான்னா வாட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் பிரின்சிபல் பிட்வீன் அண்ட் தட் பிஹைண்ட் தட் பட்டர் ஸ்டீலிங் தீஃப் அந்த பட்டர்னா என்ன தீஃப்னா என்ன பட்டர் ஸ்டீலிங் உனக்கு என்னையா அவன் கண்ணன் திருடிட்டு போகிறான் நாங்கள் சிரிச்சுட்டு போகிறோம் உனக்கு என்னையா அவன் அருமையாக திருடுறான் அருமையாக பாட்டெல்லாம் இருக்குது நாங்கள் சிரிச்சுட்டு போகிறோம் கையை தட்டிட்டு ஹாயாக கேட்டுட்டு போகிறோம் இல்லை ஓ என்ன லாஜிக் எல்லாத்துக்கும் லாஜிக்கு லாஜிக்கு லாஜிக்குன்னா அப்புறம் நம்ம லைஃப்லெஸ்ஸாக போயிடுவோம் இருக்கு தத்துவம் இருக்கு உபனிஷத் அர்த்த பிரகடன சரித்தம்லாம் இருக்கு ஆனா ஒவ்வொன்றையும் லட்டுவும் எடுத்துட்டா வாயில போட்டு போயா அந்த சைஸ் எல்லாம் சரியா இருக்கா லட்டுல இருக்கிற பூந்தி சைஸ் கரெக்டா சர்க்கிள்ல இது வரலையே கொஞ்சம் சர்க்கிள் ஷேப் மாறி இருக்கு இது தப்பு 
இருக்கிற லட்டுவை வாயில் போட்டோட ஆஹா ஆனந்தமாக இருக்குன்னு அதெல்லாம் ஏழைகள்லாம் கொடுத்து வச்சு வாழ்ந்தோன்றது வர வர ஏழைகள்லாம் இருக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடச்சினா வாயில் பண்ண அப்படியே தட்டிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் வாழ்க்கையை வாழறதுக்கு தான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் லைஃப்பை வாழ்ந்துட்டு தான் புரியறது சிம்பிளிசிட்டி இஸ் த பெஸ்ட் அவ்வளோ பெரிய ரவுண்ட் அடிக்க வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மாய சுழல் தான் இவர் மாட்டின்டாலான் சீனப்ப நாயகர் அந்த சீனப்ப நாயகர் மாத்தி மாத்தி தனம் 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 தனமிதி தனம் தனம் தனமிதி தனம் தனம் தனமிதி ஆசீத் புரந்தரோ நாம ஆசீத் புரந்தரோ நாம பிரமணோ தனி நாம் வரக ஆசீத் புரந்தரோ நாம பிராமணோ தனி நாம் வரகாய தேஜஸ்வி திருடச்சித்த பண்டித பிரிய பாஷணா தத்னியே மகாவதிவிரதா தயாஷீனா சீனப்ப நாயகர் கிருஷ்ணதேவராயருடைய ஃப்ரெண்டு அங்க போய் ரத்ன வியாபாரங்கள்லாம் பண்ணுவார் அவருடைய அப்பாவே பெரிய ரத்ன வியாபாரி நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கார் அப்பா அம்மா காலம் ஆயிட்டா இருந்தாலும் இவருக்கு சொத்து நிறைய சேர்க்கணும் சேர்க்கணுங்கிற ஆசை இல்லை ஒம்பது கோடி நவ கோடி நாராயணன்னு பேரும் அவருக்கு ஒம்பது கோடி ரூபாய் எப்போ ஃபோர்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல பிறந்தார்னு சொல்றேன் பிப்டீன்த் சென்ச்சுரி ஒன்பது கோடி டிமானிட்டைசேஷன் எல்லாம் கிடையாது அதை உள்பட கம்ப்ளீட்டாக அந்த வேல்யூவில் 
அப்படியே அவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு அவருக்கு தோணல அவ்வளோதான் இருக்கு அப்படின்னு தோன்றுறது அங்கதான் மனசு படுத்துற பாடு அவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு தோணணும் இல்லையா சே அவ்வளோதான் இருக்கு இன்னும் பத்து ஆக்கிடலாம் பத்த பன்னெண்டு ஆக்கிடலாம் பன்னெண்டு பதினஞ்சு ஆக்கிடலாம் பத்து கோடி தானே அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சைஃபர் போட்டு நூறு கோடி ஆக்கிடலாம் அது பக்கத்தில் ஒரு சைஃபர் 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 சைஃபராக போட்டுட்டே போனால் ஒரு நாள் நம்மளே ஒரு சைஃபர் ஆகிடுவோம் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கைனா நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது அப்போ இவர் ஒரு காசி கடை வச்சுன்னு இருக்கார் பாண்டரங்கன் பார்த்தா முப்பது வருஷம் போயிடுத்து இவரை நம்மளுடைய ட்ராக்குக்கு மறுபடியும் கொண்டு வரணும் அதனால் காசி கடைக்கு ஒரு பெரிய ரொம்ப கிழவராட்டம் போய் இதை பாரும் சீனப்ப நாய்க்கிறே 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 என்னையா என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கேன் என்னையா அதுக்கு எனக்கு என்னையா இல்லை நீங்கள் தான் ரொம்ப தான தர்மம் எல்லாம் பண்ணுவேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எந்த ஊரில் எவன் சொன்னான் எவன் சொன்னான் சொன்னவன் நான் காண்பி வெட்டி போட்டுடுவேன் தானமாவது தர்மமாவது எவ் பேருக்கு கூட நான் தான தர்மம் பண்ணது கிடையாது இங்கே இருந்து ஒன்றும் காலனா காசு கிடைக்காது போ அப்படின்னா கார்த்தால ஒம்பது மணிக்கு ஒரு வெள்ளிக்கிழமை அதுவுமா வந்தாராம் ஒம்பது மணிலேருந்து சண்டை போடுறார் 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 பன்னெண்டு மணி பதினோரு மணி பன்னெண்டு ஒரு மணி ஆயிடுச்சு நல்ல மத்தியானம் கோடை வெயிலில் பசி வேற அப்போ பார்த்தார் புரந்தரதாசர் இந்த சீனப்ப நாயக்கர் சொன்னார் என்னையா கிழவரி நீ வந்ததுலேருந்து எனக்கு பிஸ்னஸே நடக்கலை போனி கூட ஆகலை நீ தான் எனக்கு ராசி கிடையாது எனக்கு ரொம்ப ராசியே இல்லாதவன் நீ தான் வெள்ளிக்கிழமை அதுமா வந்து தொலைச்சியே அப்படின்னு திட்டி முதல்ல உமக்கு கொடுக்கலாம் தான் நினச்சேன் எப்போ இவ்வளவு மணி நேரம் என்னை ஆக்கி என்னை படாத பாடுபடுத்தினீரும் உமக்கு கொடுக்கறது இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னார் உடனே வந்த கிழவர் சொன்னார் நானும் முதல்ல போகலாம் தான் நினச்சேன் ஆனால் இவ்வளவு நேரம் என்னை படாத பாடு நீங்கள் படுத்ததுனா படுத்தினதுனால நானும் உங்கள்கிட்டேருந்து ஒன்றும் வாங்காமல் கிளம்புறது இல்லைன்னு நானும் தீர்மானம் பண்ணிவிட்டேன் இவர் பஞ்சமத்தில் தானே முடித்தார் நான் சஜ்ஜத்தில் முடிக்கிறேன் பார் அப்படின்னு அப்படி முடித்ததும் பார்த்தா கையை முதல்ல கூப்பிட்டு வெளியில் தள் அப்படின்ன உடனே வெளியில் தள்ளினா இவர் ஒரே பசியா பக்கத்தில் ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு அந்த காலத்துலாம் ஒரு கோடி இருந்தால் ஒரு கலசம் வைக்கலாமா ஒம்பது கலசம் இருக்கிற வீடு எது இவரோட வீடை எங்கேருந்து வெளியில் தள்ளினாரோ இந்த கடையிலேருந்து இவர் வீட்டுக்கே வந்திருக்கார் தெரியலன்னு சொல்ல முடியுமான்னு தெரிஞ்சு தான் வந்திருக்கார் இதுவும் செய்வார் இன்னமும் செய்வார் அங்கே போய் அம்மா பசிக்கிறது ஏதாவது கிடைக்குமா அங்கேருந்து லக்ஷ்மி பாய் எட்டி பார்க்குறா இவ்வளவு தரித்ரன் என்னோட பொண்ணு கல்யாணம் வச்சிருக்கேன் பொண்ணு கல்யாணம் வச்சிருக்கேங்கிறார் என்ன தரலாம் அவளுக்கு மனசு துடிக்கிறது குணவதி பட்டுன்னு மூக்குத்தி கட்டி கொடுத்துட்டார் வாங்கிண்டவர் நேர தான் ஊரை பார்க்க போக மாட்டாரோ நேர சீன பண்ணாயக்கர் கிடைக்கி வர்றார் அங்கேருந்து அந்த மூக்குத்தியை காட்டணுமா காண்பிச்சு அதை பிளட்ஜ் பண்ணி காசி கடை இல்லையா அதுக்கு உண்டான விலையை வாங்கிக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி கொடுக்குறார் பார்த்ததுமே அந்த மூக்குத்தி அப்ப இவரை பார்த்ததுமே பகீர்னு தவருக்கு வயத்த மூக்குத்திய பார்த்ததும் பாதி பிராணனே போயிடுது இந்த மூக்குத்தி எங்க இருந்து கிடைச்சது எப்படி கிடைச்சது எங்க கிடைச்சது ஆஹா ஓகோன்னு கத்துறார் அப்புறம் அந்த மூக்குத்திக்குள்ள இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கார் அப்பதான் அவருக்கு ஒரு காட்சி அங்கேருந்து பெரிய பெருமாள் படுத்துட்டு இருக்கார் சீராப்தி மத்தியில அப்போ நாரதரை கூப்பிட்டு அவர் சொல்றார் நாரதரே பூலோகத்துக்கு போய் நிறைய பாட்டா பாடி தள்ளும் நாம சங்கீர்த்தனத்தினுடைய மகாத்மியத்தை உலகம் பூர நிர்ணயம் பண்ணும் நாரதர் சொல்றார் என்ன மட்டும் அனுப்பாதீங்கோ ஆனந்தமா நான் பாட்டுக்கு இங்கேயே வைகுண்டத்திலே இருந்துட்டு இருக்கேன் பூலோகத்துக்கு போனா ஒவ்வொருத்தரோட படாத பாடு படணும் நான் மாயையில மாட்டின்னுடுவேன் மாயில சிக்கினுடுவேன் நீர் மாயையில சிக்க மாட்டீர் ஒரு கால் மாயையில சிக்கி நீரானால் நாமே வந்து உண்மை ஆட்கொள்ளுவோம் நாமே வந்து உண்மை ஆட்கொள்ளுவோங்கிறது மறுபடியும் மறுபடியும் அவருடைய மனசுக்கு வருது நாமே வந்து ஆட்கொள்ளுவோம் நாமே வந்து ஆட்கொள்ளுவோம் நாமே வந்து ஆட்கொள்ளுவோம் அப்படின்னதும் அந்த காட்சி மறைஞ்சிருத்தோ பார்த்தா அந்த கிழவரும் மறைஞ்சிட்டார் என்னது இது ஒன்றும் புரியலையே பிரபோ பாண்டுரங்கா முப்பது வருஷம் போயிடுத்தா நாரதனானா நான் எதுக்காக வந்து ஹரி ஹரின்னு பாடாமல் தனம் தனம்னு இருந்துட்டேனா வியர்த்தமாகிட்டேனா போயிடுத்தா என்னுடைய வாழ்க்கையே போயிடுத்தா நான் பரதேசியா ஆனால் நீ இருக்கியே நீ இருக்கிற வரைக்கும் நான் அப்படி என்னை போக விடலை பற்றியா நான் ஒரு ஒரு நா ஒரு நாள் கூட பாண்டுரங்கான்னு கூப்பிட்டதில்லை ஆனால் சீனப்பான்னு கூப்பிட்டு நீ வந்த பற்றியா ஒரு நாள் கூட நான் ஒன்னை நினச்சதில்லை ஒரு நாள் கூட நீ என்னை மறந்ததில்லை அதுதான்ப்பா உன்னுடைய கருணை நானேகே 
ಬಡವನು ನಾನೇಗೆ ಪರದೇಶಿ ನಾನೇಗೆ ಬಡವನು ನಾನೇಗೆ ಪರದೇಶಿ ನಾನೇಗೆ ಬಡವನು ನಾನೇಗೆ ಪರದೇಶಿ ಶ್ರೀನಿಧೇ ಹರಿಯನಗೆ ನೀರಿರುವ ತನಕ ಶ್ರೀನಿಧೇ ಹರಿಯನಗೆ ನೀರಿರುವ ತನಕ ಶ್ರೀನಿಧೇ ಹರಿಯನಗೆ ನೀರಿರುವ ತನಕ ಶ್ರೀನಿಧೇ ಹರಿಯನಗೆ ಬಡವನು ನಾನೇಗೆ ಬರದೇಶಿ ಶ್ರೀನಿಧೆ ಹರಿಯನಗೆ ನೀರಿರುವ ತನಗ ನಾನೇಗೆ ಬಡವನು ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳುವ ನೀನೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವ ನೀನೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳುವ ನೀನೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವ ನೀನೆ ಉದಾರ ಮಮ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೆ ಮುಧುಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನಡಿ ಿಠಲ ನಿನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದು ಕೊಂಡಿರು ಎನಗೆ ನನ ಬಯಬು ಬಿದು ಕೊಂಡಿರು ಎನಗೆ ದರ ಬಯಬು ನಾನೇಗೆ ಬಡವನ್ನು ನಾನೇಗೆ ಪರದೇಶಿ ಶ್ರೀನಿಧೆ ಹರಿಯನಗೆ ನೀರಿರುವ ತನಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಡರೀಪುರಂ ಪೋನೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅನುಗ್ರಹ ಪಣಿ ನಾನು ಪಂಡರೀಪುರಂ ಪೋನೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅನುಗ್ರಹ ಪಣಿ ನಾನು ತಾನು ಸೊಲ್ಲುವ ಆನ ನಾ ಪಂಡರೀಪುರಂ ಹೋಗಲಿಯೇ ನಾ ಪಣತ ಪಣತ ತಾನೇ ಎಣ್ಣಿಂಟಿರಿಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗನ್ ಬಂದ ನಾ ಇನ್ಮೇ ತಾನು ಪಂಡರೀಪುರಂ ಹೋಗ ಪೋರೆ ಎನ್ ಕದ ಮಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಕದ ಎವಿಡ ವಿದ್ಯಾಸಮಾ ನಾ ಇಪ್ಪಡಿ ಭಕ್ತಿ ಪಣಿನೆ ಅವ ಅನುಗ್ರಹ ಪಣಿ ನಾಂಬ ಆನ ನೀ ಎನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಡಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಮೇದ ನಾ ಭಕ್ತಿಯೇ ಪಂಡ ಪೋರೆ ಇನ್ಮೇದ ಓ ಅನುಗ್ರಹತ್ನಾಲ ಭಕ್ತಿನಾಲೇ ಎಣ್ಣೆನೆ ಎನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯ ಪೋರ್ದು ಪತ್ತು ಕಲಶ ವೆಚ್ಚ ಪತ್ತು ತಲೆಮೊರೆ ಕರೆಯರಿಡುಮಾ ಅನ್ನ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಪ್ಡಿನ ಸೊನ್ನ ಪಿತೃಕಳ್ನ ಎವ್ವಳವು ತೃಪ್ತಿ ಆವ ಇದು ಎನಕ್ಕೆ ತೆರೀಲಿಯೇ ಇಂದ ಸಮಯಂದ ಪಾಟ ಪಾಡಿ ತಳ್ರಾರ್ ಮೊದಲ ಕೀರ್ತನ ಮೋಸ ಹೋದೇನಲ್ಲೋ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನೋ ಅಲ್ಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಕಮಾಸ್ಲ ಅದೇ ಪೊದುವ ಪುರಂದರದಾಸ ದೇವರ ನಾಮ ಕಳ್ಳ ನಿರೀಯ ಇಪ್ಪ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸೈಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಲೇಂದ ಅವರು ವಾಳ್ದವರ್ ಎಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಇರ್ದಾರ್ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಕಿಟ್ಟದಟ್ಟ ಐನೂರು ಅರುನೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿಡ್ತನೆ ಅದು ನೋಡಿ ರಾಗಂಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಪೋಯಿಡು ಅದನಾಲ ದೇವರ ನಾಮವೇ ಪಾಡಾಮ ಅದಕ್ಕಾಗ ಇರ್ಕೊ ಮುಡಿಯುಮಾ ಅದನಾಲ್ ದ ಅಪ್ಪೊಪ್ಪೊಳ್ದು ಅವ್ವಪ್ಪೊಳ್ದು ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ನಿರೀಯ ಪೇರು ನಮ್ಮಳೋಡಿ ರಾಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಉಕಾಂಡಿರ್ಕಾರೆ ಅವರೇ ಕಿಟ್ಟದಟ್ಟ ಆಯಿರಕ್ಕಣಕ್ಕಾನ ದೇವರ ನಾಮ ಅಕ್ಕ ಪಲ ದಾಸರ್ಗಳು ಅರವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ದಾಸರ್ಗಳೋಡಿಯ ಪಲ ದೇವರ ನಾಮವ ವಿಧ ವಿಧಮಾನ ರಾಗಂಗಳ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಒಂಬ ಪೆರಿಯ ಕಂಪೋಸರ್ ಒಂದೊಂದು ತೆರೆಯಾದ ಮಾರಿ ಇವರು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಉಕಾಂಡ್ರಿಕಾರ್ ನೂಟ್ರ ಕಣಕಾನ ಕೀರ್ತನಗಳು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಅಂಬಾಳ್ ಮೇಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ದುರ್ಗ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಭೀಮ್ಸೆನ್ ಜೋಶಿ ಅವರುಡೆಯ ಡಿಸೈಪಲ್ ಸರ್ ಅದನಾಲೆ ಅನ್ನ ಮಾದರಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕಳ ಎಡ್ತು ಅರವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ದಾಸರ್ಗಳೋಡೆಯ ದೇವರ ನಾಮ ಟ್ಯೂನ್ ಬಣ್ಣಿರ್ಕಾರ್ ಇದು ಎದುರಿಸಿಯ ಸೊಲ್ನು ಪಲ್ಲ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕಳ ಅದನಾಲೆ ಅವ್ವಪ್ಪೊಳ್ದು ನಮ್ಮಳೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಳೋಡೆಯ ರೊಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಾನ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ಲ ಮುನ್ನಾಡಿ ಇರಿಂದ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ್ವ ಅವ್ವ ಟ್ಯೂನ್ ಪಣ್ರದು ಅಪ್
இந்த கட்ட நாலு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் நாலு லட்சத்தி எப்பத்தொம்போதா எப்பத்தொம்போது சாசிர கிருத்திய நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கீர்த்தனம் போடினாராம் இது என்னது நாலு லட்சத்தி எழுபத்தொம்போதாயிரம் கீர்த்தனமா நாலு லட்சம் ராமநாமா சொன்னோம்னாலே நமக்கு ஹபாடான்னு இருக்கும் கீர்த்தனம் பாடியிருக்காருனா அவரோட புள்ள கூட கேட்டாராம் மத்வபதி அப்படிங்கிற புள்ள நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாயிரம்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தானே ஷார்ட்டா இருக்கு அஞ்சு லட்சமா பண்ணிடுங்களேன் அப்பா அப்படின்னாரா உடனே அவர் சிரிச்சுட்டே சொன்னாராம் மத்வபதிகிட்ட நீயே மறு ஜென்மால உனக்கு அடுத்த ஜென்மால ஒரு தாசனா பிறந்து பாக்கி இருபத்தஞ்சாயிரம் பாட போற அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் பாடினது தான் விஜயதாசர் அப்படிங்கிற அவருடைய புள்ள அவருடைய புள்ளம் அதாவது அடுத்த அவதாரம் புரந்தரதாசருடைய சரித்திரத்தில் மேற்கொண்டு அவர் வியாசராயர்கிட்ட போய் கதர்றார் முன்னாடி குருனாலே அலட்சியமாக இருப்பேன் அவருக்கு என்ன தெரியும் அவர் என்ன என் வைர மூத் மூக்குத்தியை வாங்கி போகிறார் மோதிரம் வாங்கி போகிறாரான்னு நினச்சிப்பேன் உண்மையில் வைரமே குரு தான் தங்கமே குரு தான் இருக்கிறவா எல்லாரையும் தங்கமாக மாத்திரம் வரும் குரு தான் அந்த மாதிரி இவரை விட்டுட்டு என்ன வியாசராயர்கிட்ட வந்து வியாசராயர் தான் சீனப்ப நாயக்கருக்கு புரந்தரதாசர் அப்படிங்கிற தீக்ஷா நாம் சூட்டினார் அப்புறம் தான் வந்து பாண்டு பண்டரிபுரத்துக்கே நேரம் வந்துடல குருமுகேன வந்தால் தான் பாண்டுரங்கனை அனுபவிக்க முடியும் பாண்டுரங்கன் தான் வந்துட்டானே ஆனால் எனக்கு இன்னும் குரு கிருப்பை கிடைக்கல தத்துவ ஜானம் போகல அங்கேருந்து வந்து பா பண்டரிபுரத்தில் சேவிச்சு இன்னும் பல ஊர்களுக்கு போய் அப்புறமே நம்ம அல்லூரில் பார்த்து ஜகதோதாரண எல்லாம் புரந்தரதாசர் பாடினது பல கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பல கீர்த்தனங்கள் உகாபோகங்கள் சூலாதிகள் எல்லாமே புரந்தரதாசர் தான் சொல்லுவா பொதுவா சந்ததி ஆகோது ராமாயணவ கேளவு சகல பாபகரவு பாரதவ கேளவு தந்து மாத்திர விஷ்ணு புராணவ கேளவு தத்துவ விவேகவு பாகோது அந்தர வரிது பாகவத கேளலு ஆஹோ தர்கனா பக்தி வைராகியவு சந்தத புரந்தர விட்டலன சங்கீர்த்தனை பாடலு சகலவு பாகோது சாயுஜ்யவு அப்படிம்பா அதுல என்னென்ன அர்த்தம் ஏன்னா ஹல்லு ஹல்லு ஹல்லுன்னு இருக்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா சந்ததி வேணும்னா ராமாயணம் கேளு கேளவு உனக்கு பாபஹரம் பாபத்தை நீக்கணும்னா பாரதம் கேளு தத்துவ விவேக ஞானம் வேணும்னா பாகவதம் கேளு எனக்கு எல்லாமே அட் அ டைம் இப்போல்லாம் எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் தான் ஒரே கிளிக்கில் எல்லாம் எனக்கு கிடச்சிடணும் அப்படின்னா எனக்கு சந்ததியும் வேணும் பாபம் எல்லாம் போகணும் தத்துவ விவேக ஞானம் வேணும் பக்தி ஞான வைராகியம் வரணும் அப்படின்னா புரந்தர விட்டலன சங்கீர்த்தனே பாடலு சக்காலவு பாகோது விட்டலனுடைய சங்கீர்த்தனம் பாடினா உனக்கு எல்லாமே கிடச்சிடும் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணுமா கல்யாணம் ஆயிடும் குழந்த பிறக்கணுமா குழந்த பிறக்கும் பேரன் மேக்ஸில் பாஸ் ஆகணுமா பாஸ் ஆகிடுவான் அந்த மாதிரி என்னென்ன வேணுமோ சகாலவும் பாகோது சாயுஜவும் எல்லாம் கிடச்சிடும் அப்படின்னு ஒரு உகா போகத்தில் பொதுவாக பிரசித்தமாக சொல்லுவா அவருடைய டிசைப்பிள் தான் இந்த விஜயதாசர் விஜயதாசர்து ரொம்ப உருக்கமான ஸ்டோரி விஜயதாசாக்கியம் விசேனா குச்சேலோமலினிஷ்வா 
ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಭಗವಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪುತ್ರ ಆನಂದ 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 ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಟು ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಪ್ಪ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಹಾನ್ ವಿಜಯದಾಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಫ್ ಪುರಂದರದಾಸರ್ ಕಡೆಯಾದ ಪುರಂದರದಾಸರುಡೆಯ ಕಾಲಮೇ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಲೇನ ಸೊನ್ನೋ ಇಪ್ಪ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂನ್ ಸೊನ್ನಾನ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ನಿರೀಯ ನೂರು ನೂತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಎಪ್ಪಡಿ ಅವರ್ ಒಂದು ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಫ್ ಪುರಂದರದಾಸರ್ನ ಸೊಲ್ಲಿಕ ಮುಡಿಯೋನ್ ಕೇಟ ಒಂದು ವಿಜಯದಾಸರ್ಕ್ಕೆ ದರಿದ್ರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ತಮ್ಮ ರೊಂಬ ದರಿದ್ರನ ಇರ್ನಾರ ರೊಂಬ ಏಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನರೆಯ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನರೆಯ ಸಹೋದರರ್ಗಳು ಸಹೋದರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾರಿಯೂ ಇವರ್ ದಾ ವೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಪಾತ ವೇಂಡಿರ್ಕು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಾವಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ವಯಸ್ಸ ಆಯಿತು ಓನ್ಲಿ ಏರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಇವರ ದಾ ಇರ್ಕಾ ಏರ್ನಿಂಗ್ ನ ಪರಿಸ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಮೂ ಕಡೆಯಾದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೇನ ರಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಪಡಿಪೂ ಕಿಡೆಯಾದು ಅದನಾಲ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ವೇಲ ಇಂದ ವೀಟಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಪತ್ತು ಪತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೇಪಾರ್ ಅಂಗ ಪೋಯಿ ತುಣಿ ತೋಪಾರ್ ಅಂಗ ಪೋಯಿ ಎನ್ನೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವೇಣುಮೋ ಮಳಿಗ ಮಳಿಗ ಸಾಮಾನಲ್ಲ ವಾಂಗಿ ಪೋಡುವಾರ್ ಇಪ್ಡಿ ಅಂದ ಗ್ರಾಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಹಾರತ್ತೆ ಎನ್ನೆನ್ನ ವೇಲ ಕೊಡುಕರಾಳು ಅದ ಪಣ್ಣಿ ಎನ್ನ ಸಂಪಾದ್ಯಮೋ ಅದ ವೆಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಾಕ ಸಾಪಾಡು ಪೋಟ್ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಪಾಡು ಪೋಡ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಆಯಿಡು ಅವರಿಗೆ ಮಿಜ್ಜಮೇ ಇರಕಾದ ಅಪ್ಪ ಒರು ವೇಳ ಕೂಡ ಸಾಪಡ ಮುಡಿಯಾದ ಪಲ ನಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಒರು ವೇಳ ಕೂಡ ಸಾಪಡಾಮ ಅಪ್ಡಿ ಕುಟುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಚಿ ಒಳಚಿ ನರೆಯ ಪೇರ್ ಇನ್ನಿಕೂ ಅಪ್ಡಿ ಇರಕಾಳೆ ಕುಟುಂಬತ್ತಕ್ಕಾಕ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಬಣಿಕೆ ಮಾಟ ಮೂನು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಾತಾನ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಬಣಿಕಲ ಏನು ಪಾತಾನ ಒತ್ತರೋಡಿಯ ಕೊಳಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಅಂದ ಮೂಳ ವಳರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಅದ ಪಾತಕರ್ತಕ್ಕಾಕ ಮೂನು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಬಣಿಕಾಮ ಎಲ್ಲಾರ್ಮ ಸೇರ್ದ ಅಂದ ಕೊಳಂದೆಯ ಪಾತಕರಾನ ಅದುವೇ ದಾ ಅವರು ಕೋವಿಲ್ ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಂಗ ಇರೋ ಅದುವೇ ಹಂಗ ಬಂದು ಭಗವಾನ್ ತಾನೇ ಬರುವ ಪುಂಡಲೀಕನಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗನ್ ಬರ್ಲಿಯಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ ಪಾತಕರ ಅನ್ನ ಪಾಂಡುರಂಗನ್ ಬರ್ಲಿಯಾ ಇಪ್ಪಡಿ ಪಾತಕ್ರ ವಾಳಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಡ್ಯೂಟಿಯ ತವರಾಮ ಪಂಡ್ರ ವಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಪ್ರಭು ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಡ್ರ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅಪ್ಪೋ ರೊಂಬ ನಾಳ ಸಾಪಡಾಮ ಸಾಪಡಾಮ ಕ್ರಿಶಮ ಮಲಿನಮ ಪೋಯಿ 
ஒரு நாளைக்கு அவ அப்பா அம்மாட்ட கேட்டா ஒரு செய்தி வந்தது கிருஷ்ணதேவராஜர் கிருஷ்ணதேவராயர் இருக்காரு அவரோட மந்திரி மந்திரிக்கு பொண்ணு அந்த பொண்ணோட கல்யாணம் எட்டு நாளா நடக்க போறதான் கிராண்ட் இவெண்டா நடக்க போறதான் ரொம்ப பங்கன் பெருசா அங்க நம்ம போனோம்னா நான் ஒரே ஒரு வாட்டி ஒரு ஏழு எட்டு நாள் கூட இல்லை ஒரு அஞ்சாறு நாள் தங்கினேன்னா ஒரு சாப்பிட்டுட்டும் நன்னா தெம்ப திரும்பி வந்துருவேன் மறுபடியும் உழைச்சி தள்ளுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் சக்தி கிடைச்சிரும் எனக்கு ஒண்ணுமே சாப்பிட கிடைக்காம இப்படியே ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கேன் எனக்கு அங்க போய் ஒரு அஞ்சாறு நாள் இருந்துட்டு வரேன்ப்பா அப்படின்னு அப்பா அம்மாட்ட கேட்கிறார் கெஞ்சறார் அதுவும் என்ன எதுக்குன்னா மறுபடியும் உழைக்கிறதுக்கு தெம்பு வேணுமே அவ அப்பா அம்மாக்கு அழுக வந்துருது உன்னை பெத்தது தவிர நாங்கள் என்னடா பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஒன்றுமே பண்ணதில்லை போய் சாப்பிட்டுட்டு வா கண்ணா அப்படின்னு விஜயதாசரை அனுப்பிச்சா அந்த விஜயதாசர் சாப்பிடலாங்கிற ஆசை தான் அந்த ஜமீன்தார் வீட்டு கல்யாணம் சாப்பிடலாங்கிற ஆசையில் அங்கே போனால் போயிட்டார் நடந்து நடந்து தான் அந்த பக்கத்து கிராமத்துக்கு போகணும் பெரிய தோரணம் எல்லாம் பெரிய பெரிய புஷ்ப அலங்காரம் எல்லாம் வச்சு கட்டி இருக்கு அந்த பந்தி ரெடியா இருக்கு எல்லாரும் உட்காந்து இருக்காங்க உடனே இலைய பார்த்ததுமே ஒரு வேலை கூட அவருக்கு சாப்பிட கிடைக்காதா சந்தோஷமா போய் உட்காந்து வந்துட்டார் அப்பதான் பந்தி விசாரணை பண்றவன் அங்கேருந்து வந்ததும் இவன் வந்து ஒரு பிச்சைக்கார பய மாதிரி ரொம்ப அழுக்க வஸ்திரம் கட்டின்னு இருக்கிறத பார்த்தோம் எழுந்து யாரு நீ என்னமோ பெரிய விஐபி மாதிரி அங்கேருந்து வந்து மூக்கப்பட்டவன் மாதிரி வந்து உட்காந்துட்ட மனசுல நினைச்சுக்கிறார் பசிக்கு தெரியுமா விஐபியா ஏழையா பணக்காரனா படித்தவனா படிக்காதவனா பசிக்கு தெரியுமா ரொம்ப முக்கியப்பட்டவாளா பார்த்து தான் பசி வருதா ஏழைக்கு பசியே வரக்கூடாதா அப்படின்னு மனசுல நினைச்சுக்கிறார் ஆனா ஒன்றும் பதில் பேச முடியல எழுந்துட்டார் போய் எல்லாருக்கும் வந்திருக்கிறவாள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வந்த உடனே சொம்புல எடுத்து ஜலத்தை கொட்டு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னார் இவர் சொம்புல இருக்கிற ஜலத்தை கொட்டிட்டு கடைசி பந்தியில் உட்காந்துக்கலாம் நினைச்சா வந்துட்டே இருக்கா எல்லாரும் கெஸ்ட் வர 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 எல்லாருக்கும் ஜலத்தை கொட்டிட்டு வந்து உக்காந்து சாப்பிடலாம்னு பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை அப்போதான் அவருக்கு தோணிச்சு என் பிராரப்தம் போல இருக்கு ஆயிரம் பேர் சாப்பிட்ற இடத்துல கூட எனக்கு ஒரு வாய் சோறு கிடைக்கல பத்தியா அப்போ ஒரு வாய் சாப்பாடு கிடைக்காம இருக்கிற அளவுக்கு நான் பாப்பியா பூர்வ ஜென்மத்துல யாருடைய சாப்பாட்டுலயாவது நான் என் மண்ணை எடுத்து போட்டுட்டேனா எதுக்காக எனக்கு ஒரு கால் என்னுடைய குடும்பமே நான் இருக்கிறதுனால தான் கஷ்டப்படுறதோ அப்படிலாம் அவருக்கு தோணி போய் பெசாம நம்ம காசியை நோக்கி போயிடலாம் எல்லாரும் ரொம்ப பரம வேதாந்தியா போயிட்டா காசியை நோக்கி போயிடுவா காசிக்கு வந்தார் கங்க கரையில நிக்கிறார் அப்பதான் அவருக்கு தோணித்து இங்க வந்து என்ன பிரயோஜனம் யாருக்கு நான் பாரமா இருக்கணும் எனக்கு ஒண்ணு சாப்பாடு கிடைக்க போறது இல்ல இப்படியே பிச்சைக்காரனா இருக்கிறத விட உயிரை விட்டுடலாம் அப்படின்னு தோணித்து கங்கையில போய் குதிக்கலாம்னு போறாராம் அந்த குதிக்கலாம்னு போகும்போதுதான் இவரை யாரும் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி தோணித்து யாருன்னு இப்படி பாக்குறார் உஞ்சவிருத்தி தலைப்பாக பிரபண்ண பாகையை கட்டிண்டு கையில தம்புராவோட கால்ல கஜையோட புரந்தரதாசர் புரந்தரதாசர் நிக்கிறாராம் ஸ்ரீ புரந்தரதாசஸ்து தசிய ஸ்வப்னே ஜெகத்குரு கிருப்பையா தர்ஷனம் தத்வா சாந்தயா மாச தம் துவிஜம் லிலேக்க தசிய ஜிக்வாயா நிக்கிறார் ஸ்வப்னம்னு சொல்லுவா காட்சின்னு சொல்லுவா காட்சின்னே இருக்கு அந்த விஜயதாசர் காட்சி பிரபண்ண பாக உஞ்சவிருத்தி தலைப்பாகைய கட்டிண்டு கையில தம்புராவோட காலில் கஜ்ஜையோட இப்படி நிற்கிறார் பார்த்ததும் இப்படி பார்க்கிறார் புரந்தரதாசர் பார்த்துட்டார் புரிஞ்சிருத்து இப்படி அடுத்த நிமிஷம் இந்த காட்சி மறைஞ்சு நாரத நாரத முனி ரூபதிந்தல்லி இதெல்லாம் அவரே பாடுறது மாரஜனக சந்நிதானதி சாரகானம் ஆடுவ நாரத முனி ரூபதிந்தலி புரந்திரதாசர் போய் நாரதர் ஒரு காட்சி காட்சியா அப்படி மாறுறது உடனே புரந்தரதாசர் மறுபடியும் நாக்க நீட்டு விஜயதாசா நாக்க நீட்டு என்ன சொல்றானே புரியல என்ன நடக்கிறதுன்னு புரியல ஒரு பிரம மாதிரி இருக்கு ஒரு இல்யூஷன் மாதிரி நாக்க நீட்டுறார் அப்போதான் லிலே கதசிய ஜிஹ்வாயம் அந்த நாக்குல பாண்டுரங்க பீஜாட்சரம் விட்டல் அப்படின்னு எழுதுறாராம் எழுதிட்டு மறைஞ்சிடுத்தும் எல்லாமே மறைஞ்சிடுத்தும் பார்த்தா மறுபடியும் கங்க கரையில் நிற்கிறார் அதே காசி அவருக்கு ஹோன்னு அழுக வர ஆரம்பிச்சிருத்து இது என்னது இது எனக்கு என்ன இப்படி ஒரு காட்சியா இப்படி ஒரு சொப்னமா இது என்னன்னு 
நாக்கில் விட்டலான்னு எழுதின அந்த ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கு அந்த அது பிரமை இல்லை பொய் இல்லை அந்த ஃபீலிங் ஒன்று நாக்கில் ஒருத்தர் பிடிச்சி எழுதினா எப்படி இருக்கும் அந்த உணர்ச்சி இருக்கு புரிஞ்சிருத்தோம் அவருக்கு பார்த்துட்டேன் புரேந்திரதாசரை தான் பார்த்துருக்கேன் நாரதரை தான் நேராக பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு ஓனு இப்போ தான் அவருக்கு முதல் முதல்ல பாட்டா சங்கீர்த்தனமா வாயில வர ஆரம்பிச்சிருத்து குரு புரந்தர தாசரே குரு புரந்தர தாசரே நிம்ம சரண கமல குரு புரந்தர தாசரே நிம்ம சரண கமல
ಪುರಂದರ ದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿದೆ ಉಂಗ್ಲೋಡಿಯ ಚರಣ ಕಮಲತಿಯೇ ನಾ ನಂಬಿರ್ಕೆ ಇಪ್ಡಿ ಎನಕ್ಕೆ ಕಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೀರೇ ಅಪ್ಡೇನೆ ಮರುಬಡಿ ಇಂದ ಕಾಸಿಲ ಕಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತದನಾಲ ಪುರಂದರ ದಾಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಡಂ ಕಟ್ಟನೋನ ಆಸೆ ಬಂದಿರ್ತು ಅವರಿಕ ಒನ್ನುಮೇ ಇಲ್ಲಮ ಕಾಲ್ನ ಕಾಸಿಲ ನಾಮ ಸಾಪಾಟಕ್ಕೆ ವಳಿ ಇಲ್ಲಮ ಪೋನಾರ್ ಅಂಗ ಪುರಂದರ ಮಟ್ ಅಪ್ಡೇನೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಕ್ಕೆ ಮಡಂ ಕಟ್ಟಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ್ ಕಡಚಿ ಅಂದ ವಿಠಲನೆಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಅಂಗ ಒಂದು ವಿಠಲನ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಪಣ್ಣಿ ತಿರುಮಿ ಕಾಸಿಲೆ ಎಂದು ತಾವು ಊರಿಗೆ ಬರಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಾರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಾಕಣಮೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಆನಾರೋ ಎನ್ನ ಆನಾರೋ ನೆನಚಿಂದ್ರಕ ಪೋಂಬೋದು ಒತ್ತ ಆಳ ಪೋನಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಪಾಟಿಗೆ ವಳಿ ಇಲ್ಲಾಮ ತಿರುಮಿ ಬರಂಬೋದು ಆಯಿರಕಣಕ್ಕಾನ ಶಿಷ್ಯರ್ಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬರಾರ ಆಯಿರಂ ಪೇರಿಗೆ ಸಾಪಾಡಿ ಇವರು ಬೋಡ್ರಾರ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸ ಕೇಟುಗ್ರಾರ ಅವರು ಪಾಟ್ಲ ಪೋಂಬೋದು ಇಪ್ಡಿ ಬಂದೇ ಇಪ್ಪ ಬರಂಬೋದು ಇಪ್ಡಿ ಬರೇನೆ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸ ಒರೇ ವಿದ್ಯಾಸ ತಾ ಗುರು ಕೃಪೆಂಗ್ರ ಒರೇ ವಿದ್ಯಾಸ ನಡುಪ್ರ ಕಡಚ ಗುರು ಕೃಪೆಂಗ್ರ ಒರು ವಿದ್ಯಾಸ ಆಯಿರಂ ಪೇರಿಗೆ ಸಾಪಾಡು ನಾನೇ ಪೋಡಂಬಡಿ ಕಡಚದು ಅಂದ ಹರಿ ಕೃಪೆಕ್ಕಿ ಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟುಡ್ತು ಗುರು ಕೃಪೆ ನಾಲೆ ಹರಿ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಒನ್ನ ನಾ ಬಿಡಮಾಟೆ ಅವಡೇನು ಸೊಲ್ಲಿಕರಾರ್ ಅಪ್ರಂ ತೋಣಿತ್ತು ಒನ್ನ ನಾ ಬಿಡಮಾಟೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲ ನಾ ಯಾರು ಪಾ ಎನ್ನ ನೀ ಬಿಟ್ಟುಡಾದ ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುವನಲ್ಲ ಎನ್ನ ನೀನು ಬಿಡಲು ಸಲ್ಲ ಎನ್ನ ನೀ ಬಿಟ್ಟುಡಾದ ಒನ್ನ ಬಿಡಮಾಟೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾ ಅವರು ಆಳು ಇಲ್ಲ ನಾ ಎಪ್ಪ ಬೇಣ ಮಾಯೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಪೋಯಿ ಒನ್ನ ಪತಿಯೇ ಕೇಕಾಮಿಯೇ ಒಂದು ಜನ್ಮಾನ ಆಯ್ತನಾ ಅಪ್ಪರ ಎನಕ್ಕೆ ಭಯಮ್ಮಾ ಇರ್ಕ ಒನ್ನ ಪತಿಯೇ ಇಂದ ನಾಕು ಪಾಡನು ಒನ್ನ ಪತಿಯೇ ಇಂದ ಕಾದು ಕೇಕಣು ಒನ್ನ ಪತಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಿಕಣು ಅದು ಇಂದ ಮಾರ್ಗಣಿ ಮಾಸಂ ಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರನ್ ಸಿರುಕಾಲೇ ಬಂದುಣ್ಣೈ ಸೇವಿತ್ತು ಎಟ್ರೈಕ್ಕೂ ಏಳೇಳು ಪಿರವಿಕ್ಕೂ ಮುಂದನ್ನೋಡು ಏಳೇಳು ಪಿರವಿಕ್ಕೂ ಎನಕ್ಕೆ ಇಂದ ವಿಷಯತ್ತೆಯೇ ಕುಡು ಆಂಡಾಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂಡ್ರ ಮಾರಿ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಇಂದ ವಿಜಯದಾಸರುಡಿಯ ಶಿಷ್ಯರ್ ದ ಮೋಹನದಾಸರ್ ಗೋಪಾಲದಾಸರ್ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ್ ಇಪ್ಡಿ ಫಲ ಪೇರು ಅಂದ ವ್ಯಾಸರಾಯರಕ್ಕೆ ಫಲ ಶಿಷ್ಯರ್ಗಳ ಕನಕದಾಸರೂ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಶಿಷ್ಯರ್ ಎಲ್ಲರುಡಿಯ ಚರಿತ್ರತೆಯು ನಂಬ ಒರೇ ನಾಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾತಿಯೂ ಸೊಲ್ಲಿಂಡೇ ಪೋ ಮುಡಿಯಾದು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣಮ್ನು ಸೊನ್ನೋ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅದ್ವೈತತ್ಲ ಒಂದು ಅಂಜಾರ ನೇತಿಕ ಅನುಭವಿಚ್ಚ ಮಾದರಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ದ್ವೈತತ್ಲ ಮಧ್ವರ್ಲೇಂದ ಆರಂಭಿಚ್ಚು ಮಧ್ವರ್ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ್ ವ್ಯಾಸರಾಯರ್ ಪುರಂದರದಾಸರ್ ವಿಜಯದಾಸರ್ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ಇಂದ ಅಂಜು ಚರಿತ್ರಂ ಅನ ಎಲ್ಲ ದಾಸರ್ಗಳುಮೇ ಅರವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ದಾಸರನ್ನ ನೂಟ್ರು ಕಣಕ್ಕಾನ ದಾಸರ್ಗಳ ಚರಿತ್ರಂ ಕಡೆಕರ್ದು ಹರಿದಾಸ ಮೂಮೆಂಟ್ಂಗಿರ್ದು ಅದು ಒಂದು ಆಲ ವೃಕ್ಷ ಮಾರಿ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿಯೇ ಸೊಲ್ರಾಳೆ ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶತ್ತಲ್ಲ ಎನಕ್ಕೆ ವೆದ ವೆದಕ್ಕೆಪ್ಪಟ್ಟದೆ ಆನ ವೃದ್ಧಿಂ ಕರ್ನಾಟಕೇ ಗತ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶತ್ತಲ್ಲ ಪೋಯಿ ನಾ ವೃದ್ಧಿ ಆನೇನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದ್ರಾವಿಡೇ ಚಾಗಂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆನದು ದ್ರಾವಿಡತ್ತಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಟಲ್ಲ ಅನ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೆರಿಯ ಮರಮ ಪೋನದು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶತ್ತಲ್ಲ ಅಬ್ಡಿನ ಸೋಲ್ರ ಅಳವಕ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ದ್ರಾವಿಡೇ ಚಾಕಂನೆ ಸೊಲ್ಲಿಟಾಳೆ ಅದನಾಲ ತಮಿಳ್ನಾಟಲ್ಲ ಎಪ್ಡಿ ಅಂದ ವೆದ ವೆದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟದಂಗಿರ್ದ ನಾಳೆಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಕ ಪೋರ ನಂಬಳುಡಿಯ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ತಮಿಳಿಯೇ ತೇನಿನೂ ಇನಿಯ ತಮಿಳಿಯೇ ಕೊಂಡು ಪಾಡಿ ತಳ್ಳಿ ಅವರ್ಗಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರ್ಗಳು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಪೆರುಮಾಳ ಅನುಭವಿಕನಮ್ನಾ ಎಪ್ಡಿ ಅನುಭವಿಕನಮ್ನು ಕಾಟ್ರೆ ಕಥೆಗಳು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಇಂದ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಳಿ ವೈಭವಂ ಮುಡಿಯರ್ದು ಮುಡಿಯರ್ದನ್ನು ಸೊಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಪ್ಡಿಂದ ಸೊಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ನಿರೀಯ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದೆ ಸೇ
அப்படி முடி முடிக்கலாம் என்று பகவத் கிருப்பையில் குரு கிருப்பையில் பெற்றோர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தில் நினச்சிட்ருக்கோம் எல்லாரும் எல்லாரும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட குடும்பம் குடும்பமாக பக்தர்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லா ரசிகர்களோட பக்தர்களோட வந்து சேரணும்னு பிரார்த்திக்கணும் மங்களம் பங்காரு கிருஷ்ணகே மங்கள ஜகவ மன்னிசி தோட்டங்கள பங்காரு கிருஷ்ணகே மங்கள பொம்மன படகே பக்தரோந்தாரகே கம்ம போல மங்கள மாவன குந்து மல்லராமணு 